very unusual thing for Georgia. We start five minutes earlier than you know, scheduled. Uh, good. Um, so good morning and welcome. Thank you for joining us for the second day of the symposium, Georgia and Japan in the Changing World. Yesterday, we had an extremely interesting discussion that most of you were you know, attending. Um, we had two panels devoted to Japanese and Georgia's foreign policies and their convergence. The speakers included professors from Keio University, Professor Nakayama, Professor Hirose, and David Gogniashvili. And the Georgian panel was represented um, by Georgi Badridze, Georgi Bilanishvili, Tengo Paladze, moderated by you know, uh, gentlemen sitting next to me, Alex um, Petriashvili. I won't go into details and summarizing who said what. I just want to underline several points to set a stage for the discussion for today. As you can imagine, any discussion on foreign policy today cannot be without a Ukraine. Thus, the talk did concern the Ukraine. And Professor Nakayama gave a very interesting and broad overview of Japanese foreign policy, its position towards Ukraine, and explained the notion of free and open in the Pacific. Um, Japan's position towards Russian aggression was very decisive and very specific. And uh, though Professor mentioned that in general, Japan is very careful with the terms, this time um, Russian aggression was termed as a, a war and invasion specifically. Um, it was also mentioned that Putin's Russia is a short-term threat, while China medium to long-term long threat, and it will be critically important as how to balance them. The interesting points were raised regarding U.S. capabilities and intentions, including uh, in the Southeast Asia. And uh, the logic uh, which drew a line between the NATO and non-NATO um, countries does not apply to Asia, and U.S. credibility will depend a lot on its actions, depending on, uh, you know, will depend on how it acts in case of Taiwan. Uh, the threats in, in the Pacific were also discussed, and uh, that of specifically China, and China-centric hegemonic order, while Japan favors rules-based liberal international order. FOIP conceptualizes this notion exactly, and Japan tries to convince its neighbors that liberal rules-based order is better for everyone and that a tendency of raw power defining international relations is not acceptable. Professor Hirose and David Gogniashvili elaborated about more specific topics, which are of more concern to Georgia and for today's, um, and are important for today's discussion. Um, the, it was specifically mentioned that Georgia's location can be used as a hub, and the connectivity is a topic which Japan is interested in, and it can provide the infrastructural development, assistance in infrastructural development and various economic projects. Specific attention was also devoted to Anaklia deep sea port project, and Professor Hirose underlined its importance and that this is an area where Japan can cooperate and give, can give a great technology for its success if it is to be implemented, if it is to be possible uh, for Japan to get engaged. And today's sessions are devoted to discussion of exactly specific cooperation opportunities and exploring the ways for future actions between Japan and Georgia. And we have two interesting panels with distinguished speakers and moderators focused on connectivity, discussed yesterday as a possible area of cooperation, and Georgia-Japan business partnership opportunities. What is also important that specifically for this um, event, two studies have been prepared, one concentrating on connectivity and another on perspectives for economic cooperation. And presentations are exactly based on those studies. So I'll stop here. I'll you know, sit uh, <laughs> here along with our presenters as yesterday we got the um, kind of concern that it's all male panel. <laughs> so I will use this to balance a little bit this opportunity. And um, let me thank all of you. Uh, 
uh, for being with us, for the interest, and all our speakers, and give a floor to my colleague, Alex Petriashvili, to moderate the event. Thank you. She is the boss, yes. Yeah. So this balance is the problem, really, and um, we will try to solve in the nearest future, as soon as possible. Good morning to everyone. Uh, uh, soon second day of this symposium and I'm happy to see you uh, the people who attended yesterday again uh, that means that uh, it's going very well and then the interest is very high and welcome the uh, uh, new attendees who uh, have expressed their interest and will participate today in the discussions and in the giving the speeches um, <coughs> So let me start uh, from the other end of this line. Um, I have the uh, pleasure, honor, and fortune to uh, introduce to you. He doesn't need the introduction, uh, uh, Ted, Ted, Ted Jonas, so Georgian American. He's the best American Georgian in uh, Georgia. Uh, he's my favorite because uh, he lives uh, in Sololaki, where I raised and uh, was raised, and I'm um, happy and proud that uh, he is a um, <coughs> real Sololaki guy. <laughs> but uh, he has done a lot for Georgia and in Georgia for uh, decades, let me say so. Um, here today, uh, he is representing the uh, supervisory board of the Anaclia uh, Consortium. So uh, I would uh, ask uh, Ted, uh, Ted to uh, discuss the status of the affairs, the background of the uh, Anaclia. We discussed it yesterday, and the Japanese colleagues uh, very openly expressed the interest of Japan. Uh, that uh, there is uh, uh, still high interest in, of Japan to participate in uh, the Anaclia Consortium, but they also um, uh, underlined that uh, there should be the, uh, the countries, uh, the Georgian government's interest as well. So uh, how are things going now with Anaclia? How it would be uh, if Anaclia was now as the... Uh, uh, deep sea port in the first stage working uh, in the circum circumstances when uh, uh, Russian ports now will be isolated uh, and uh, the, the, the uh, goods and uh, the uh, supply chain would need it, uh, would be needing the uh, new deep sea ports. So, so, thank you. I will stop here, of course. I think now it's on. Um, Buka, you're not Alexander to me, you're Buka. Um, thanks a lot. And um, the question that you just posed, you've gone right to the concluding punch of my uh, remarks. So I don't know if I should go right to that question or go through my remarks. Which, okay, but I but I do want to say that this is obviously the point that you raise is is exactly the point is that with uh, the Novorossiysk port to our north, the Russian port uh, being uh, very limited now by sanctions, um, the lost opportunity of not having the Anaklia port online is all the more dramatic. Um, I have just given you essentially the concluding point of my, of my Talk, but I'll go ahead and, and go through it and, and try to stick to the 15-minute deadline. Um, first of all, I wanted to say it's really nice to be here, and it's nice to be here at an event named after Alex Rondelli, who was uh, a, a wonderful man. Probably almost everyone here knew him, and I met him uh, very soon after I arrived in Georgia from 19, in 1994 because he was part of this whole Williams College mafia of Americans who had, uh, who had gotten involved in Georgia. And I had the good fortune to meet him and uh, loved him dearly. He was, he was a great guy and, a, and a, a loss to this country when he passed away. But we were so fortunate to have him for the many years that we did. 
Um, <clears throat> as Buka said, I'm a member of the uh, supervisory board of the Inoclea Development Consortium. Um, that is not my only job in life. Um, I was a, a law firm attorney for 30 years, uh, including a lot of it here. Um, as I was just uh, speaking with uh, Batoni uh, Lado Papava, had many adventures as a lawyer under every government here, uh, fighting with those governments over investment issues, working with them as well, Shevard Nadza's government, uh, the UNM government, and the current one. I'm also on the supervisory board of SilkNet, uh, and I'm also on the supervisory board of the Caucasus Nature Fund, and I do a lot of environmental defense work. But I am here only in my capacity as uh, a member of the supervisory board of the Inoclea Development Consortium, and neither SilkNet nor Caucasus Nature Fund should be blamed for the things that I will say today. Um, many of you may know that, that the Inoclea uh, Port Development Project was stopped when the Georgian government terminated the investment agreement with us in January 2020. Uh, and uh, eventually, after attempts to try to reinstate the agreement through negotiations, which unfortunately the government was not interested in, uh, we finally filed two arbitration cases in July 2020, uh, one in the uh, International Chamber of Commerce in Geneva on the contract, on the investment contract. That is largely a contract case, largely a private law case, uh, except that because it's with the government, it involves public law, but it's essentially a contract case. And then the other case is in, is in ICSID, the International Center for Settlement of Investment Disputes in Washington, D.C. It's part of the World Bank. That is a public international law case under the Dutch-Georgia Bilateral Investment Treaty uh, because one of our shareholders, Bob Mayer, is a Dutch citizen, and he's the claimant in that case. I cannot say much more than that about the arbitrations. They are bound uh, by confidentiality. Um, however, all of the facts uh, that, uh, or th that are involved in the arbitration uh, and that are the basis of the case uh, existed outside the arbitration before the arbitrations were started. Most of it's in the public domain. So I am able to discuss that. The one thing I can't discuss really um, is discussions uh, and negotiations that we had with the Georgian government, both especially after the arbitration cases were filed. Uh, but I will say that we were talking to each other uh, and, and attempting to work things out for some period of time. But unfortunately, that was uh, suspended some months ago by the decision of the Georgian government. Uh, the first thing I want to do, because this is a Japanese event and we have uh, uh, someone who has become my friend in the last year, uh, the ambassador of Japan here with us, uh, I want to talk about first the, the Japanese support and involvement in the Inoklea uh, port development project, which has really been very large, very proactive, very creative, uh, and one of the most kind of constructive uh, pieces. Um, from the beginning, if you remember about Inoklea port, uh, it was always the government's idea. It was the Soviet Georgian government's idea. It was Shevardnadze's idea. It was the UNM's idea, and the Georgian dream government inherited it. Uh, but the Georgian Dream government wasn't willing to accept, you know, right off the bat, the idea that Inoklea was a good project. So uh, back in 2014, they engaged a uh, Japanese uh, consortium that was uh, consisted of two companies, Padeco and Oriental Consultants, to do a feasibility study of all of the potential sites on the Georgian Black Sea coast that would be good or what, which would be the optimal one for a deep water port. That's what this is about. The Georgian Black Sea coast is generally shallow, um, except in Batumi. Uh, we're not talking about Ajara, about Abkhazia, but you know Batumi, but it's small, right? Poti is very shallow. Uh, the deepest place along the coast that Georgia still controls is the Nguri Canyon, which is the, uh, the location of Anaklia. Those consultants in their feasibility study doing a very detailed analysis of all the potential sites concluded that Inoklea was the optimal site uh, for a deep water container port for a number of reasons that I won't go into, but it had to do with the hydrology, it had to do with the depth, it had to do with the, the lower expense of, of preparing the site, it had to do with the enormous amount of land 
uh, that is available around Anaclia because if any of you know that region, it's one of the most undeveloped places in Georgia because it is trapped between uh, the administrative boundary line of Abkhazia to the, to the north uh, and the Kolkheti wetlands to the south. So it's practically inaccessible and therefore uh, undeveloped. Um, it, is, uh, it, it really connects to Zugdidi is the way to think of it. It is a place that, that is part of the Samagrelo economy and connects to Zugdidi, which was another argument in its favor, that its development impacts were going to be huge on one of the most undeveloped parts of the country. Uh, we subsequently developed a very strong relationship with the Japanese uh, company that, man that developed and manages the Phnom Penh Cambodia Special Economic Zone because part of the Anaklia project is not just the port, but a 500 hectare area that would be Anaklia City, which is a special economic zone. Uh, that kind of project has been done successfully uh, in Thailand, in Cambodia, in the case of Cambodia, under Japanese management. So there were mutual visits between our management uh, to Cambodia and the Phnom Penh uh, people to Anaklia. That then kicked off uh, greater attention from the Japanese government, which was already well aware of this. And in 2019, the Ministry of Economy, Trade, and Industry gave a grant to do a feasibility study uh, of Anaklia City um, and, uh, uh, and funded that. And the consultants were Japanese companies, uh, Nippon uh, Koi, I believe is how it's pronounced, uh, Timonius, and again, the same Phnom Penh uh, Special Economic Zone Management. That feasibility study, I think, was, was completed, and what was particularly notable about this is that it was happening in 2019 and 2020 when the Georgian government was already aggressively against the project, and nonetheless, the Japanese government really persisted, and the Japanese players really persisted in uh, working with us and, and showing that they believed uh, in this project, and that has been extremely important. There was a big delegation of Japanese business people that came. Uh, in November 2019, which is truly a point when we were having battles in the ministries with the government, um, and they went to the Anaklia site uh, and, and studied it. And the ambassador has continued to be supportive of us. We've met with him many times. He, he stays abreast of the status of things, and uh, he has uh, even said in public and in his interviews that the Japanese government continues to consider it important for Japan to invest in the, in the port. So we really, really appreciate uh, that support. Um, you will hear people say, oh, there's not a demand for the Anaklia port. There's not really a demand for it. There's not a market for it. You know, this is not right. It has been disproved over and over again by uh, up to now three feasibility studies that were done before the termination of the investment agreement. The government has now done a fourth feasibility study, which they won't release to the public, which uh, I will get to. But uh, we can discuss it in the Q&A, but, but, and I'm not an expert on traffic, but what I do know is that there are three feasibility studies that back this up and that say that there's the market for it for a deep water container port in Georgia. The question is, uh, if it was feasible and if it was a good project, why did the Georgian government uh, turn against it? Um, uh, how did they turn against it and why? As far as the how, it was a whole string of sort of inexplicable uh, obstacles and, and conduct that were put in the way. It began with, um, honestly, and this has been put into the public domain, personal conversations between Bizi and Ivanishvili and our sponsors where in 2017 and 2018 he began to raise questions and say, why are we doing this project? Can't we just expand POTI? Uh, oh, there's going to be Americans here. That's going to upset the Russians. I thought it was going to be Chinese. There were questions raised by him. Subsequently, uh, the person who had really been a very big supporter of this project uh, and who had arranged the, uh, set up the tender, which was uh, Georgi Kudikashvili as prime minister, was fired. He was fired partly because he was seen as being too close to the sponsors of our project. Um, uh, and that was potentially a reason. A reason. Uh, and then you all know that then a money laundering investigation and case was brought against the sponsors of the Anaclia project, which then froze their bank accounts and made it impossible for them to continue using their own money to finance the project. Also, the Georgian government knew very well that by bringing a money laundering case, it was going to disqualify them 
from the financial markets and international banks, even an unproven case. And all of you probably know that even the Georgian, even the judge here in this country dismissed the money laundering case when the trial was finally held, but then very bizarrely said, oh, but there's a fraud case instead, even though the prosecutor wasn't proving a fraud case. Uh, but there were many tricks, obstacles, statements, and things that were used to undermine the project, including, as we know, direct communication with the final investors that we were speaking to in 2019 uh, to bring into the project, who have all reported to us the statements that senior government officials made that they should not really invest in this project. Now, again, the question is why. Um, Everybody throws around theories about why the Georgian government turned against it. You know, basically those three theories are um, Russian interests and Russian security interests and Russian pressure on the Georgian government to kill the project. Um, a second is uh, that Bidzina had some sort of personal rivalry or suspicion of Mamuka Khazaradze in the political domain. I'm not even going to address that because it's so sort of confusing and, and unfounded. Um, and then a couple of other factors. I want to first talk about the, the Russian issue. Um, there was a lot of noise, especially beginning around 2019, 2018, 2019, in the Russian media and from various Russian experts and even politicians criticizing the Anaklia project, claiming that it was going to be a, used as a NATO submarine base and, and all kinds of stuff like that. So there began to be uh, criticism from Russia um, but uh, probably, I don't have my slide thing here, I don't think. Is the slide clicker? Uh -huh. Okay. Um, Roman Kakulia. Roman Kakulia um, was, I don't know if he still is, uh, the chair of the Economic Sectors Committee of the Georgian Parliament. He's a senior Georgian dream official. Um, he did us an enormous favor, actually, um, by giving an incredibly open and frank <laughs> interview to TV Pirveli on the day that the Georgian government terminated the investment agreement with us in January 2020, uh, where he said some really um, extraordinary things. And those of you who are Georgian readers will... Now, he gave an interview on TV Pirveli. This is the report on the interview in Net Gazeti. You'll see that the headline of the article is According to Kakulia, authorities blocked the port of Anaklia due to the Russian threat, or due to a Russian threat or Russian danger. So you see right from the beginning, he admits that Russian security or Russian security threats was the reason why the government uh, blocked it. He explains that in the article, and, and I'd be happy to give you the links to the article, again, which is based on the video, which was on TV Preveli, which you can see, he says that Mamuka Khazaradze, who was the founding and largest single shareholder in Anaklia, could not comprehend and couldn't be expected to comprehend the danger from Russia of building the port. So unfortunately, he goes on to say, the government had to use unpleasant methods, such as a money laundering investigation and a criminal case to block the project. He's uncomfortable with such methods, but he thinks that it was necessary. Um, he says that uh, Hazaradza should have discussed the issue with the person who makes decisions. And I think we all know who that is, which is Mr. Ivanishvili, and maybe they could have worked things out. He implies in the article that Russia's opposition to the project developed only in the previous year. The reporter asked him, why did we lose five years working on this project if the government was against it from the beginning because of the Russian security threat, he says, actually, it's not five years, it's more like one year. So it's kind of an implication that the Russian opposition only cranked up about one year before. And what does that coincide with? That actually coincides with a very strong statement that U.S. Secretary of State Mike Pompeo made in the spring of 2019 endorsing the project. Uh, so it's essentially an admission that as soon as the Americans showed interest in the project, because uh, he says, oh, they weren't so interested in it before, but then they suddenly did, as soon as the Americans showed interest in the project, that was what provoked uh, pressure on them from, pressure on the Georgian Dream government from the Russian government. Uh, 
And then I want to read, if you'll indulge me, the kind of final exchange between the reporter and Kakulia because it's very telling. So the, the TV journalist asks him, so in implementing, the, she, she wants to be sure she has gotten right what he has said because it's pretty remarkable. He says, she says, so in implementing this project, Ivanishvili saw a threat in relations with Russia that would create some kind of problems. So he began to discredit the main players, create artificial barriers for the project and preferred to call it that, preferred to call it politically suspicious or persecuting Khazadadze and so on, rather than say that this is a decision made taking into account the Russian threats. Did I understand you correctly? And then he answers, he says, He says, yes, sir, of course. My conclusions are based on the statements made by Mamuka Khazadadze, on my, my knowledge and emotions regarding the ongoing processes. I am guided by the vision of the country's security, and these tools, i.e. these sort of unpleasant, illegal tools like the money laundering investigation, are used because of the lack of other tools, i.e. more legal ones, and not because the country's institutions are fascinated by such tools, dirty methods. So there it is. I, I, I, I think he's, uh, again, I don't want to refer to the arbitration cases, but pretty damn helpful to us when we are explaining what happened to the project uh, and why. Another factor is that AP Mahler Terminals, which is the owner and operator of Poti Port, and this is just totally public, they lobbied against the Inaklia Port from day one. If any of you followed this, you'll remember that back in 2014, when they saw the government was going to study uh, a new deep water port, they were saying, we, Georgia does not need, there is not a market for a deep water container port in Georgia. The market that exists, we can handle it, Poti. So for months and months and even a year or two, they were saying there is no need for a large, you know, Panamax deep water port on the Black Sea coast. Then when they saw that the government was seriously doing it, there was a tender, there was a, a winner of the tender, then they shifted their tone and they said, okay, okay, there is a need for it, but we can build it. So they then went into the mode of saying, we will expand Poti uh, port. It's not an expansion, really. It's a whole new port and a new breakwater and everything. It's a large project. It's essentially as large as the first two phases of, of the Inaklia project. So they said, you know, we'll build it. But they were lobbying very heavily. Um, I know AP Mahler terminals very well. Uh, they have strong relationships with the Georgian Railroad. They have strong relationships with the Georgian government. It is very easy for them, and we all know how Georgia works, and it's a small country, and people talk to each other, very easy for them to lobby uh, the highest people in the government with their position that don't do it at Anaklia, we can do it faster, better, cheaper at Poti. Um, and that influenced Bidzin a lot. Um, we know from the conversations uh, that we had with uh, Bidzin. Um, it's actually worth noting that our dear friends at Pace Georgia, at Pace Georgia LLC, which, uh, which operates the terminals inside Poti Port, um, during this uh, exact period, uh, 20, I guess 2018 at, to 2020, um, they gave 820,000 lari uh, in donations to the Georgian Dream Party. Included, this is from, from TI Georgia, Transparency International, including uh, 200,000 three months after the government issued a land use permit for a, a POTI expansion back in uh, 2019. Um, now, Bidzina apparently liked what he was hearing from um, AP Mahler Terminals because he decided to uh, get in on the game. He decided to invest in POTI. And, um, this is uh, a table that TI did. It's very hard to illustrate because it's a very complicated series of companies. But starting at the top, what you have there is those are the three companies. CEFC, which is Chinese, a company that is now bankrupt because of fraud. Uh, Ras al Khaim, our old friends who've been investors in Georgia for a long time, and the Georgian government, they own the physical Poti free industrial zone. Okay? The, the, okay? But as often happens here, the company that owns the asset is not the one that manages it. So there is a management company called Euro Asian Management Group LLC. That company was split 50-50 between a Georgian company on the left, Eurasian Invest, and a Chinese company related to CEFC on the right. Um, Vano Chkartishvili, who was a uh, mover for the Poti Free Industrial Zone on the Georgian side, I know from 
25 years experience with him is a master at using courts and using litigation to screw his partners, if you'll excuse my French. And so what they did was they went to court and they got injunctions to obstruct the Chinese shareholder in, that enti in the uh, entity uh, Eurasian uh, management. So essentially, knock, knock this guy out, okay? So the project is controlled by this, Eurasian Invest Georgia. All of this, by the way, is also explained in a TI Georgia um, blog on their website, and that's actually where this chart comes from. We have our own, but it's more complicated. <laughs> I like this one better. Uh, and this company is owned by two BVI companies, Brightstone, 51%, and the other one is uh, Equiton or something like that, 49%. Who is the owner of Brightstone? Fizina. And who is the owner of Equiton, the 49%? Chartishvili. Um, how did we find out that Bizina was the owner of the BVI company? Well, Bizina's longtime business representative, Georgi Bacchiashvili, personally signed the papers in the Georgian Public Registry to register their interest in the Georgian company, which is pretty funny because everybody knows that he works for Bizina, so they didn't hide it very well. This was just in public registry documents. But then uh, when the Pandora Papers came out, some of you may remember this, this was a, a big dump of confidential documents of law firms that work in the Cayman Islands and BVI in Panama. Uh, it, the, the law firm that Bizina used in BVI, they had, their papers were dumped or hacked uh, in this thing, and it came out explicitly. That was when it was explicitly proven that Bizina. So my theory on this is that, you know, the Poti Free Industrial Zone has been a long, long, long time loser and disappointment. It has never lived up to the expectations for it uh, as a free industrial zone. I do not believe that somebody as rich as Bidzini Ivanishvili would, would uh, that, that this essentially not very valuable investment would drive his conduct. What I do think is that when there were all these other factors pushing him away from Anaklia and towards Poti, including lobbying from APMT and everything, and Chartishvili comes and says, you know, I got an opportunity for you here. He decided to make a virtue of necessity or make some money off of it, and he, and he got into it. But there's no question that he was very influenced towards Poti. So aside from, from the Russian factor, which Kakulia himself <laughs> explained very well, uh, I think also Bizina developed a, a commercial interest in, in Poti and essentially a preference for the, for the Poti scenario. So, uh, I'm getting to the end here. Um, as everyone knows, and we talked about, Russia has a large deep water container port at Novorossiysk, the only deep water container port on the east side of the Black Sea, and, and that's important because that's the east-west trade. That's the trade between Europe and Central Asia, the trade that goes to China. You don't, if you want to send something to China, you don't go through Odessa or you don't go through Kostanta or somewhere on the west or north side of the Black Sea. You go on the east side of the Black Sea. Novorossiysk already has a big deep water container port. The central tenet of Georgia's development plan since Eduard Shevardnadze began promoting the New Silk Road in the 1990s was for the country to serve as a transit corridor between Europe to the west and Central Asia and China to the east, the whole idea of the Silk Road. This has been the central tenet of Georgia's economic development since I can remember, is that we are a pathway, a gateway, a new Silk Road between uh, east and west. And the idea is that it was a corridor that would bypass Russia to the north and Iran to the south, cementing the independence of the South Caucasus and Central Asian states across the southern tier of the old Soviet Union. You probably know that everything that used to get shipped out, especially oil and gas from Central Asia and the Caucasus, had to go through Russia. The whole purpose, because all the pipelines went through Russia, the whole purpose of those three pipelines, Baku, Tbilisi, Jehan, Shak Deniz, and Baku, Supsa, was to create independent energy export routes on the southern tier. This has been a Georgian interest. This has been an Azeri interest. This has been a Western strategic interest. This has even been an interest of Kazakhstan and Turkmenistan. So uh, basically, the, um, the, uh, 
Yeah, so a Noclea port is for freight what those pipelines were for oil and gas. A Noclea port is based on exactly the same concept. This is an developing an, in, an infrastructure that promotes this independent east-west trade corridor, corridor for freight. So killing Anaclia, therefore, left Nova Rosisk, what they have done, as the only deep water port on the horizon on the eastern Black Sea. Uh, there is an idea for a Poti port expansion, but whatever anyone tells you, it is smaller than either Nova Rosisk or Anaclia. It is not nearly as large of a project. So it leaves money on the table, so to speak. It leaves trade on the table. What Georgia could have uh, with Anaclia, it gets much less of with uh, Poti. And now, obviously, Nova Rosisk is in deep trouble. Uh, because shipping goods through Russia through Novorossiysk is likely to violate sanctions. Uh, in fact, the operator of the Novorossiysk port, which is called NSCP, is itself under financial sanctions. It cannot raise money on Western markets. It's a state company. It's on the list of sanctioned companies. Uh, it can't use Western banks, so they'll have no ability to expand further the uh, port. And so here, when uh, in, in uh, March 2022, with a war raging, uh, on the Black Sea, on the north side of the Black Sea, with Nova Rosisk in a lot of ways cut off from traffic. If the Anaclia port had been completed on time, as we could have come pretty close to doing, if there had not been the obstacles, it would have been completed by this year. We would have been, we, Georgia, would have been in a position to grab all of that uh, container uh, trade uh, that otherwise would have gone to Nova Rosisk, and there would be a lot of people in this country with jobs uh, and making money and developing because of it. The government has been saying that they will conduct a, a new tender on Anaclia, and uh, because we tried to sort of do a, a deal with them where we would restructure the investment, bring in new people, blah, blah, blah, they wouldn't do it. They said, we're going to do a new tender. We said, you will not be able to do a new tender for Anaclia port while there are these two arbitration cases pending uh, that raise all kinds of questions about the project. No valid investor, legitimate investor, is going to invest under those conditions. They know that very well. And in fact, I heard today that the new Minister of Economy has explicitly recognized that they can't hold a tender uh, while the arbitration cases are pending. Uh, I'm sorry, that's not our fault. We filed the arbitration cases only when we had really no other choice to protect our rights. Um, and uh, it is important that they commissioned a new feasibility study on the port, which is very interesting. We would love to see it. It's in the public interest to see it. Um, and it was supposed to be public, and they have classified it as private. They won't release it, and we're suing them about that, too, <laughs> to, uh, to try to get that. Thank you for your patience. I'm sure I went over time. Thank you, Ted. <laughs> It's a nice start in the morning, um, <laughs> very spicy. Uh, so I believe and I'm sure there will be a lot of questions to, uh, to Jonas. Uh, I have a couple of them, but I will keep it for the Q&A session. Now I will give the floor to Georgi Muhigulashvili, who is the expert in, on the energy uh, issues and uh, he uh, is the alumni of uh, uh, GFSIS. We are proud of it, and of course, he will be speaking about the perspectives of uh, Georgian Japanese uh, energy uh, cooperation, the possibility of the investments of the, in the energy sector from Japan. Uh, so, Georgi, the floor is yours. Thank you. Um, Good morning, everyone, first of all, and uh, uh, I'll uh, continue the discussion on energy dimension, how, uh, what are the key uh, opportunities, synergies for Georgia and Japan in energy sector. Uh, so first, uh, I'll start with uh, uh, what are the key challenges in energy sector of Georgia and uh, what will be the opportunities for uh, Japan and Georgia in terms of uh, uh, having common proje projects of common interest in energy sector. So talking about the uh, middle corridor energy projects of common interest and mutual partnership opportunities and, uh, uh, and needs in this very important geopolitical moment is timely and crucial. 
Georgia, uh, with its strategic location on a significant trading route uh, between East and West and uh, North and South, uh, play a vital role in energy transit in uh, the region into the world market. Uh, hence, Georgia is recognized as a reliable and stable partner transit country in the world, uh, in the region. And uh, as for the Japan-Georgia relations in energy sector, usually in general accounted uh, uh, about 30 years and uh, uh, including in the energy sector as well. So uh, Japan International Cooperation Agency um, uh, assisted, supported Georgia for years in energy sector, providing uh, uh, grants and support uh, technology transfer in renewable energy and energy efficient uh, technology development in the country. And the very good examples of those relations are the solar PVs, uh, uh, which is just in, uh, uh, in uh, Eaport of Georgia and uh, Tbilisi and uh, uh, Ilya State University and different energy efficient technologies which they provided. Also, they are supporting to the public servants in Georgia to uh, train in energy sector, uh, increase their qualification and so on. Uh, also in energy sector, we have uh, Japanese uh, investment, for example, in hydropower plants where uh, Doriali is one of the example where uh, Pepco, a Japanese company, have the, uh, uh, more than 30 percent shares in the, in the uh, company. Uh, also, there is a signed agreement on investment liberalization, promotion, and protection between the two countries that aims to encourage uh, investment flows from Japan to Georgia. Uh, despite these strengths and Good, relation, good relations on uh, Japan and uh, uh, Georgia. Georgian energy sector faces different uh, uh, challenges and problems. Uh, how no, currently I'm assisting the Ministry of Economy in developing uh, national energy and climate plan strategy and energy policy development. We are energy security is one of the dimension, and uh, we are facing here uh, a lot of uh, challenges and problems, which uh, uh, create some synergies for future cooperation and partnership with Japan as well. Uh, first, uh, I'll start uh, the challenges uh, with Russian hybrid warfare and occupation policy, which creates significant threats to energy security of Georgia. And penetration of Russian capital uh, to Georgian energy sector is really very high uh, in different sectors, subsectors, uh, and uh, uh, this makes energy security of Georgia vulnerable to external threats. Uh, need of higher level of power system reserves and innovation demand management uh, means uh, which uh, uh, which is really challenging for our system because uh, integrating renewable intermittent uh, uh, power in our energy system uh, makes it more uh, vulnerable to uh, the disruption because uh, we don't have su sufficient uh, capacity and reserves. So uh, another challenge is non-existence of the own gas storage, which would uh, balance to the seasonal demand and create uh, strategic reserves for uh, for the country, and which would be in, uh, in harmony with the European energy directives and secure directives and regulations. Uh, obsolete energy infrastructure, which is uh, one of the key uh, problem for Georgia. Uh, it's uh, in electricity and gas sectors with poor technical reliability also is uh, uh, the problem for th our energy security. Georgia does not use oil, its oil refinery capacity sufficiently and uh, um, this is uh, one of the options for diversification of our oil supply sources as well. The country lacks of cyber security prevention uh, plans and uh, uh, emergency plans in energy sector. Uh, currently, there is an ongoing work on uh, cyber security strategy and so on, but uh, still we are facing uh, some uh, lack of uh, such emergency plans and uh, 
uh, strategies in uh, energy sector. Georgia has not developed an adaptation plan to climate change, which is really uh, challenging for the future, in near future, uh, in, in 10, 20 years period. Uh, unsustainable use of uh, fuel wood, uh, especially in the rural areas, is also very challenging for jo uh, Georgian energy system. Uh, Um, a large share of energy in efficient buildings and uh, energy efficiency is really a uh, key problem for the country, uh, which uh, also reflected to the intensity of energy uh, use. Uh, and uh, um, in this direction, we are also ha have such uh, opportunities in cooperation with Japan companies. Uh, so uh, this is a brief overview of the challenges in energy sector of Georgia. Uh, there are significant opportunities uh, to advance our energy sector and create synergies with economy uh, uh, interest of Japan in our region. Uh, asking a question why, wh what can be an opportunities uh, while we are uh, facing these challenges in energy sector, uh, there are quite high opportunities uh, in cooperation and mutual partnership with Japan and Georgia uh, in the uh, in um, in uh, energy sector. Uh, just to start, uh, um, Mr. Jonas talked about a lot on uh, Anaklia Deep Sea Port, which is uh, one of the uh, good um, uh, projects uh, of common interest of Japan and Georgia and. Uh, as far as I know, there was a high interest of Japanese companies to uh, fund some uh, infrastructure and uh, uh, to be a shareholder or something like that uh, in, in the uh, project. Underg uh, underground gas storage development is one of the uh, key challenge for Georgia and here um, the Japanese experience and their uh, technology support would be very interesting. Uh, two years ago, I reviewed um, uh, from United Nations, as an expert of United Nations, Japanese uh, national submission to UNFCCC on climate change and their energy infrastructure we studied for a while. And they have a, lo a good, very good experience, um, experience and technology uh, and gas storage uh, technologies, LNG liquefaction and uh, CNG te um, technologies as well uh, in providing and transporting gas uh, in different modes. Uh, high voltage transmission line uh, on the Black Sea, uh, under the Black Sea bed, which was initiated by the ministry, uh, which might be very futuristic currently uh, as seen, but still, uh, we might, uh, uh, it might be a uh, project of common interest of Japan and Georgia as well. Uh, energy efficiency and energy saving technologies I have already talked about, uh, that we have already some experience uh, and uh, uh, Georgia starts, uh, uh, will start renovation and upgrading of our public and residential buildings in the future uh, in accordance with the European uh, regulation and directives uh, and Green Deal is one of the driver of this process uh, in Europe and energy community countries um, uh, including Georgia. Uh, oil refinery which I mentioned as a mm, uh, we are not sufficiently use its capacity in Georgia because we have some uh, minor productions in Georgia, but still we don't uh, uh, refine it uh, locally. We are exporting it and uh, to see uh, the Eastern European countries uh, which lack their own oil resources, they're importing uh, crude oil and refined uh, inside and then exporting uh, like Slovakia and Czechia uh, are uh, doing that, we can also diversify our energy uh, supply sources in this uh, direction as well. Uh, because in Georgian market, there is a high share of uh, Russian uh, oil products uh, uh, here. Uh, hydrogen production, which is a key driver uh, of the European Green Deal and European energy policy, uh, will become uh, the 
uh, key driver in Georgia as well because we are uh, rich of uh, renewable energy uh, uh, resource, uh, resources and the green hydrogen is uh, considered as a uh, key driver for European energy policy in the future until 2030 and uh, especially 2050 when they want to become a climate neutral. Uh, explanation of uh, exploration and extraction of fossil fuel resources in Georgia, uh, oil and uh, uh, gas is uh, another dimension where uh, uh, Japanese companies and Japanese experience we can share and uh, their ongoing uh, um, work from the oil agency and the Ministry of Economy they're tendering some uh, areas in the Black Sea Shelf to explore and extract uh, uh, the oil uh, reserves and uh, gas reserves. Uh, integrated planning practices, which is really uh, high level and advanced level in Japan, we are lacking of this, and we can uh, they uh, they can support us and assist us in developing this in energy sector especially, uh, and. Finally, the digitalization is a key uh, to enhance uh, international transport corridors uh, in the middle corridor through Georgia uh, and uh, the assistance of Japan uh, also seems very promising in this field. Uh, so this is briefly what I wanted to say uh, about the mutual opportunities of uh, in energy sector uh, of Japan and uh, uh, in Georgia, where we can find some uh, projects of common interests and mutual opportunities for further development of our relations. Thank you, and I'll be ready to answer your questions. Thank you, Georgi. Thank you, really, for the uh, promising uh, uh, presentation with the good perspectives of. Uh, uh, for the, the Japanese companies to uh, participate in Georgia's energy sector, which is essential for Georgia, and then definitely to uh, uh, minimize minimize the uh, threat coming from uh, the Russian Federation in the energy security. We need the uh, Japanese companies uh, uh, to. Uh, improve our energy independence independence in the future in the nearest future so now um and of course you will have the opportunity to put the questions to to georgi now i will give the word uh, to eu guru in georgia uh, mr kaha gogolashidi if everyone speaks uh, if there is anything discussed about eu so this is Kaha Gogolashvili who speaks the best about EU. So EU and Georgia, and of course uh, he is worldwide EU guru, and of course EU Georgia's and Japanese connectivity will be his presentation. Kaha, the floor is yours. Well, <clears throat> thank you very much. So especially for naming me guru, <laughs> this is really, <clears throat> really very high honor. Of course, thank you. Uh, as regards to EU, yes, it's, uh, it's my profession actually and my professional interest uh, always been uh, since 30 years. But as regards to Japan, is my um, devotion and love too because I love Japan, its culture. And uh, so for me, uh, uh, if, uh, if Georgia somehow uh, becomes friendly, really friendly, I mean a partner to Japan in any any direction uh, would be a great, great, of course, pleasure, and uh, it's my de de desire. Yeah, I think that, um, uh, well, EU and Japan, there's two asymmetric uh, uh, partners. I think uh, the same like EU and Georgia, also asymmetric partners, but uh, so we cannot offer too much to Japanese, uh, uh, nor for in, in, in sake of investments or in uh, in other things, uh, but uh, <clears throat> we are in the middle way from uh, EU and uh, Japan, and EU and Japan is a very big um, um, uh, partnership as such, I think. Uh, Georgia, uh, one of uh, important um, things that Georgia could do with Japan and with EU in this regard is somehow serve as a um, 
as a transit point. But transit is maybe not, not very nice word, saying that I am in transit from EU to Japan and the back. But um, actually, this is very important function that uh, Georgia uh, tried to employ or to uh, develop this function since uh, early 90s. If we don't go back to centuries, when always uh, Georgian uh, kings and other um, uh, rulers, they were trying to attract, of course, uh, uh, the, the ways, um, the trading ways to Georgia. So, uh, But uh, <coughs> in, in the modern era, of course, what is important here to say that um, uh, actually, uh, uh, yes, yes, yes, yes, okay. Actually, uh, for Japan uh, and for you both, interest to trade uh, between them is, is so high, um, uh, and it's, it's growing, what is important. And uh, the proof of this is that um, uh, they, uh, despite of having quite important trade, for example, for Jap Japan, EU is uh, uh, 15% percent turn uh, so uh, share EU share in Japan's trade is 15 percent. For EU, it's less, of course, around three percent. But imagine that the EU is a very, very big actor. Uh, but this is growing, of course. This is growing, and uh, interest is growing too. There are two reasons, I think. That one, one is, of course, uh, that uh, trade is naturally developing in the world. And uh, uh, second thing is that both are democracies, and Japan. Uh, Despite of fact that China is a main uh, partner to EU uh, in, in this region, saying after US, China is a main actor, uh, um, uh, or maybe China o already over, uh, override it, uh, even, even um, uh, US. Still, uh, Japan is a democracy, it's most stable partner, saying. We, we can see now that non democratic countries like Russia, for example, uh, they can turn from partners into enemies immediately, and uh, uh, this is not secure anyway. I don't, uh, uh, I don't um, <coughs> expect that China will turn into enemy to EU neither, but the political risk is there uh, with, with growing trade, with growing interdependence, etc. But as regards to Japan, Japan has proved uh, that since World War II, uh, Japan has... Um <coughs> Um, uh, uh, actually developed and employed for a democratic approach, not only inside of Japan, but in international relations. That is a quite strong supporter of peace, security, democra democracy, and so on. So it's a, it's a very reliable partner, to my view. Uh, and Japan and EU decided to, to promote their relationships, and this was proof of two type of two agreements in 2019. One was... Um, um, agreement about uh, <coughs> the connectivity, so uh, named the Partnership for Sustainable Connectivity and Quality Infrastructure. Uh, this, uh, kind, this is a kind of political, actually, commitment or um, uh, political agreement between uh, the parties in order to promote connectivity throughout the world, not only between Japan and EU, but also the, they should work together in Balkans, in uh, in Africa, uh, in Middle East, uh, uh, and other regions, so, so including, uh, so it's open for other regions as well. And second is, of course, uh, the economic partnership, Japan EU economic partnership, which is more or less like uh, the CFTA, which Georgia has with EU, but saying the CFTA is more deeper, deeper, deeper because this CFTA promotes elimination of all non-tariff barriers or all uh, technical barriers, so-called. While in Japan and UK, there is elimination of tariff barriers, so it is, uh, they trade 97% by zero tariffs, uh, uh, so customs duties, I mean. Uh, and uh, big part, quite substantial part of technical barriers also, also are, are mutually recognized. Uh, this means that their, their trade will increase. This is very important, especially in food products and food production that uh, EU became uh, even more active uh, supplier of food products to Japan. Um, yes, um, 
And uh, as we, I, I will come back to this um, partnership on connectivity. This is very important, actually, that they decided to work on connectivity, why it is important. First thing is that, of course, Japan and the EU need, they need to improve ways to connect itself uh, uh, in, in, in, in sense of transporting goods from one to another place. Uh, and here are several options. Uh, the options um, uh, go through uh, maritime transport, of course, uh, which is the biggest um, uh, mean for, for transporting goods from Japan to EU and vice versa. Uh, then air transport, uh, and of course, the, uh, somehow road transport is also a bit, uh, difficult, but it's, it's also employed in some cases. But especially uh, interesting is the rail transport. So railway is not uh, a biggest uh, uh, provider of uh, uh, transportation of goods uh, because it's, it, was, uh, it was maybe not so developed, uh, not so secured, and connections were not well. Uh, they were going through different countries with different legislations, with different uh, uh, barriers, etc. So it was always problematic, and uh, it was not as uh, quick. But in in modern times, in modern times, the rail transport is becoming much cheaper than uh, the maritime transport. Uh, it's becoming uh, much more attractive. The countries uh, started all the way from, for example, from China or from Japan to Europe. All the way, the countries started harmonizing the rules. Uh, um, implying more uh, uh, easy, uh, easy uh, border checks or border procedures. Uh, actually, uh, this is becoming much more uh, better type of transport for transport. But of course, there are no such capacities to, to take all these means, uh, all these goods from Japan and uh, uh, use uh, rail transport in order to, to reach the Europe or the vice versa. Uh, still, I think, that, um, uh, I think that it is important to notice that in the future, in the future, the both actors, Japan and the EU, as well as, for example, China and the EU, we know that China's the New Silk Road project also, uh, Belt, and, uh, um, uh, road, uh, Belt and Road project, uh, that is all about this, actually. Um, about maritime as well, developing ports and other facilities, stocking facilities, etc. But uh, also developing three minimum three corridors uh, going through uh, from China to Europe. And Japan can, of course, use this opportunity as well. Uh, there are two things I want to, to stress here. First of all, the rising trade between China. After signing this partnership agreement between China and uh, Japan, uh, uh, I think I need to, I'm moving here and uh, deciding that I'm also moving on the screen, but this is not the case. <laughs> Sorry. Yes, actually, uh, Japan trading goods, uh, goods with, with uh, EU, EU uh, rise by 6% after they signed in uh, 2019, in 10, in 10 months after they signed in 2019's agreement on economic partnership. Uh, uh, I want to say that, of course, in 2020, as, as we see the dropping there, some small drop in, uh, in 2020, this is um, due to COVID and the restrictions and uh, of uh, the uh, effect of uh, that COVID, uh, like, um, its influence on the trade volume, but in 2021, it, it again started growing rapidly and sharply. So in the future, we will see that Japan's trade with EU will be rising, especially after they signed this agreement and they promote this, uh, um, uh, <clears throat> promote the connectivity as well, not only just the trade. Uh, what is traded? Yes, uh, well, mainly manufacturing the goods, manufactured goods, and both sides trade with manufactured goods, but you trade a little bit with more uh, foodstuff. And this is important to say that if you have foodstuff trading to somewhere, uh, selling somewhere, you need it uh, quickly to be delivered at, um, uh, to the point of destination. And in this case, 
what the benefit the rail transport has. Uh, uh, the maritime transport usually needs at least three weeks and more, up to 45 days from, for example, if it goes from Yokohama, Japanese port to somewhere Hamburg or any other European ports, Amsterdam, etc. It needs 45 days. And it's quite, um, it becomes quite um, expensive. But what, what about the uh, terrestrial route? Um, I can show here the, the map. Uh, I cannot show here. I can show there. Yeah, the map. Uh, this is multimodal route from Japan to European cities going through uh, or using, using rail connection um, as a mean of delivery. And we, uh, we see that from Yokohama it goes to several Chinese ports. They are saying uh, two Chinese ports, but also it can go to Vladivostok or Russian port. And there are also several routes, and one of the main routes which, which goes through Chinese uh, and then uh, um, uh, through Central Asia, uh, Kazakhstan, and then Russia, uh, and then goes to, uh, to um, European uh, capitals, to Poland, to Germany, etc. Another route also which goes through uh, Vladivostok and Trans-Siberian Railway, it's here. Uh, both routes, they need uh, 19 days, 19, 20 days in order to reach Europe. This is much better, much better actually. What is the problem here actually? The problem is uh, that any route going through Russia, of course, it faces several problems. Now with these sanctions especially, uh, and we don't know what will happen with the Russian economy, with Russian railways. Uh, railway is, is a company as well, right? It's, it's a state company in Russia, but still it needs to be, uh, to have investments, it needs to be, uh, so we don't know in the future if this way will be really, really functional. But there is another way, so-called middle corridor. Middle corridor, it's, it, this, this comes from the Silk Road uh, uh, project and the China's Belt and, Belt and Road project actually uh, he, uh, talks about this middle corridor, which is actually South Caucasian corridor. We see three corridors here on, on, the, on the screen. The, um, this is very approximate actually, just uh, lines. Uh, from Chengdu saying, but uh, from other Chinese cities also, uh, linking to Russian Moscow and other going to, to Europe. This is so-called Northern Corridor. Another one, Southern Corridor, which goes through Central Asia, and uh, it doesn't go through Russia, but it goes through Central Asia and Iran-Turkey connections, and from Turkey then to Europe. But the Middle Corridor, which is most interesting thing, uh, which is... Um, on this, on this map, uh, there is only one option showed, but um, there are several options going through Central Asia, actually, and especially now, uh, Kyrgyzstan and Uzbekistan, they try to connect each self by, by a new role, railroad. Uh, it's a little bit stopped in, during this pandemic, but it will develop, and this will be even shorter. Uh, and it goes through uh, Aktau, Kazakhstan, and then uh, Baku, or by ferry, but uh, through South Caucasus, through Georgia especially, so with so-called Baku Bilisi Cars Railway, and then to Turkey. And this gives us 18 uh, million ton of, uh, uh, of cargo yearly, which is quite big uh, actually, because the, our port's capacity, for example, um, the maximum capacity can be or even Aktau port capacity saying uh, the, the, uh, is 17 tons actually. So uh, the railway uh, can uh, actually even employ all cargoes coming from Central Asia, Asia uh, to this destination. And uh, here we have uh, here we have actually some numbers related to these corridors. And you see that there are northern corridor, which consists of two separate corridors from Yokohama, Japan, to Vladivostok, and not only, but to Chinese port, and it takes 19 days. And uh, the middle corridor, which goes through China, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Turkey, or 
China, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, also the other connection. It gives us a possibility in 11 days to deliver to the Czech, uh, to Prague, for example, from, uh, uh, from China, from China. Not saying from, uh, from uh, Yokohama, but from China. And um, it's actually much uh, easier for them to, it's, it's better, it's better to, to connect through, through this, to take this route for connection. And here is a middle corridor, as you see. It can be developed in different ways also. Why it is important for us also to have, uh, some, some people consider, or some experts also consider that uh, uh, if uh, uh, Azeri Armenian connections are open, then this will affect negatively our chances for using this middle corridor for us. But to me, uh, I think that I if the other route is, is open, then the risk, uh, uh, will be uh, a lesson uh, for, for choosing middle corridor for anybody because if, if uh, there is traffic jam, for example, on Georgian, uh, uh, Georgian uh, segment of the middle corridor, then it can go through Armenia-Azerbaijan uh, routes, which are two actually, and uh, can be reopened after, after full, uh, uh, full uh, uh, settlement between, between them over the Karabakh. Uh, uh, so, uh, I just want to uh, say in this uh, next slide that um, actually the uh, terrestrial route will be, will be used more and more, uh, these railway connections between uh, China and uh, Europe and consequently between uh, Japan and Europe as well. Uh, otherwise, there is no, no way for Japan to use Chinese route and the Japan is using uh, anyway we know the political relations between Japan and China is not, are not uh, the best, but still uh, there are very good economic relations and trade relations between them. And Japanese investment in China are so high. I think the Japan is the, the biggest investor, to my view, in, in uh, to my knowledge, in, in uh, China. And what is what will be the reason of uh, using um, uh, of uh, the improving, improving use of these terrestrial routes because there is free passage of ships, uh, ships in South China Sea will be in the next uh, maybe 10 years at least uh, always problematic. There, you know that there are some uh, political problems uh, and uh, some territorial claims from side and also maritime uh, uh, control of the, over the maritime zone claims from side of China. And there, are, there is also very big traffic in this South China Sea, uh, which, which complicates the uh, maritime routes uh, transportation. Security and safety situation about the Suez Channel, the always Middle East, um, the security issues so near the, around Israel and Syria is also there and other. Uh, always difficult and security around Ormuz Bay also, which is related to Iran and other and also Middle East um, countries and also pirates as you know in this uh, Ormuz um, Bay as well. And exploitation of uh, terrestrial routes will be developed uh, uh, even more. And now uh, I will not stop on Silk Road concept and I will go further. Uh, to this slide, which is to my view interesting for you to know, that for you uh, to be involved in this business, I mean to developing uh, Silk Road from Japan, EU, or, or from China, or from, from uh, Southeast Asia to EU, uh, and back, uh, vice versa, is not a new business. Actually, before China started its Silk Road, EU started its Silk Road project. Uh, which was called Traseca project. It was the early uh, 90s. Uh, there was really very intensive work from side EU done, and not only EU, but involved all the states of Central Asian countries, uh, South Caucasian, also the Central, um, the Central Eastern Europe countries, in order to develop this route uh, to connect Europe with Asia. And the many the big money was invested in this, and actually big, big work was done. Uh, if, if today we have much less uh, barriers, legal barriers of crossing these countries. This is because of this Traseca efforts uh, in 1990s. And it continues uh, now with less intensity, of course. Here we see that uh, with this route, Europe tried to connect 
or European corridors, or European corridors, and there are 10, actually, uh, pan-European corridors, which now are called in different way uh, the 10T, uh, trans-European networks, uh, 10 corridors, and to, uh, to, uh, we can connect through this Traseca route or uh, through this middle corridor, we can say also, which is the same, actually, by its uh, uh, meaning, uh, we can connect at least to four or even five corridors going to Europe, transport, I mean rail corridors. And this is very important that uh, Japan also takes into consideration, the EU takes into consideration that the ownership of this corridor is not only of China. So EU and uh, maybe Japan also in partnership, they could, uh, they could intensively work on uh, somehow uh, employing their experience and their interest in this regards and uh, further develop this, this corridor themselves, even without China. But if they cooperate with China in this regards, and I hope very much that cooperation with China will become in the future easier and uh, harder. Uh, fortunately, not fortunately, I would say that there is very bad example, very, in these terms, good example of Russia that uh, the policy which goes towards isolation and uh, towards the uh, aggressive uh, um, uh, relationships with others, it, it, it doesn't lead to any, anywhere. So I, I hope very much that China will in the future become more and more softer and uh, more and more cooperative in this regard. And these are pan-European networks which I was talking about. This is important to know that uh, there are several possibilities for through middle corridor not only going through uh, by terrestrial way continuing through Turkey, Akut Bilisi cars, but also linking uh, by ferry boats, uh, linking from Port Poti, from, from Anaklia in the future. I'm sure also once they, Anaklia will continue working and uh, uh, they will link, of course, with um, uh, ports of Europe. There's, uh, for example, Odessa also, not only just uh, Central and Eastern European ports like Constanza or uh, like Burgas uh, or like Istanbul, but also um, important uh, is uh, to connect to connect this uh, port of um, uh, Odessa or Ilichovsk. Uh, I can uh, show uh, one more slide because slides always is um, funny to to see <laughs> during the boring presentations. Uh, so enjoy. <laughs> watching more interesting things. So one uh, Guam corridor. There is such a, in, in 2000, uh, uh, somehow beginning of 2000s, um, uh, uh, presidents of uh, Georgia, Azerbaijan, and uh, uh, Moldova, and uh, uh, Ukraine, Ukraine, they decided to promote so-called Guam corridor. And this is very realistic thing. This Guam corridor means uh, this Traseca route, as I, uh, or middle corridor, which I explained already to you, linked to odessa Ilichovsk port uh, in, uh, in Ukraine, and then uh, using uh, uh, so-called um, uh, Ninth Corridor, but now, now it's named in other way, so uh, odessa Klaibeda route, there is railway, and there is very well used railway because there is fast train going, so called Viking uh, uh, train, uh, uh, the cargo train, which links Odessa with uh, Klaipeda, so it means with Northern Europe. And this means with Western Europe too, because with uh, Germany, Hamburg, all, everything goes from there. So uh, this very fast route, and uh, to connect quite well this middle corridor with uh, Odessa Ilichovsk by, um, uh, by permanent ferry connections. We can use quite intensively this way in order to connect North Europe with uh, even Japan. So imagine that this is, yes, I'm, I'm, I'm finalizing. Uh, uh, so I prepared seriously, <laughs> I'm sorry. <laughs> yeah, yeah and, and, the last, and the last actually slide, which is important to know as well that uh, Eastern Partnership, everybody knows Eastern Partnership, that European initiative and then the six countries of Eastern Europe are uh, part of this partnership, right? Uh, including Georgia, Azerbaijan, Armenia, and uh, the three um, uh, other Eastern European countries. Uh, so here, 
you developed a very important project of so-called EAP 10T. This means that EU tries in, in, um, uh, in the scope of this project, of this uh, partnership, EAP, to connect better, to connect better the European corridors, transport corridors, uh, with uh, uh, with uh, the, the the region, not saying only with uh, uh, Asia, but also there are through going through Belarus projects, going through Russia, etc., uh, through Ukraine, and then Russia and Belarus. But in any way, uh, east-west uh, approach. So they wanted to connect. But for us, it's interesting, of course, this uh, uh, segment which goes through Georgia and which actually is the part of middle corridor. So and the EU promotes uh, quite important investments in this. And I can refer to Anaclia port. Anaclia port was also the, uh, the part of this project. So this means that we are losing the money which EU rises for, for this project, and uh, which EIB and uh, uh, not only EIB, but also Asian Development Bank, but EU is promoting and uh, supporting this project, including Anaclia. For Anaclia, for example, EU, through this eap plan, uh, committed quite important money for um, uh, um, uh, for um, improving uh, uh, rail connection and uh, uh, and not just improving but building rail connection and building uh, the roads, also bridges connecting to Anaclia. So to provide Anaclia with possibilities to uh, be um, uh, provided by cargo easier, and uh, also all other routes which which we consider now that looking that Chinese, for example, are. Uh, uh, working on our railway connections, but uh, in a uh, big part of this money, which are, uh, Chinese companies are now using for, for these projects, are coming from uh, European Union uh, so credits, uh, long-term and uh, favorable credits through, through this EAP TNT plan, actually. And finally, EU uh, last, uh, last year, as you know, uh, developed a special so-called economic, uh, um, uh, economic uh, uh, development plan for Eastern Partnership countries. And this, uh, uh, this um, EAP TNT uh, project is a part of this plan. So you will spend quite a money on development of infrastructure, further improvement of infrastructure, linking Georgia with Azerbaijan and Georgia with Armenia, so and developing the East-West corridor here. So I think that here I will conclude just saying that for Japan, it should be very interesting to my view uh, to use this opportunity and continue its, uh, uh, its deep uh, cooperation and um, talks with the EU regarding how they could create a kind of partnership, especially here in Georgia or in South Caucasus, uh, and uh, benefiting from possibilities of the Middle Corridor. Thank you. The, the amount of money that the Georgian government is leaving on the table, I keep going back to this poker playing term, the amount of money that the Georgian government is leaving on the table by not developing Anaclia is about $5 billion that the ADB promised in a five-year plan that was completely, the Asian Development Bank, completely centered around the Anaclia project, off the table. Yes, EBRD, with a um, transportation infrastructure program for the entire region that involved Baku port, the Armenian-Iranian border crossing, all of it was tied to Anaclia, off the table. 50 million euros from the EU to, to back up the controversial traffic risk guarantee for Anaclia that they put down off the table. I don't think, I know a lot of poor people in this country, and I know a lot of, about a lot of underdevelopment in this country, and to leave literally billions of dollars that has been made available by the major partners of Georgia for Anaclia is criminal, cruel. Um. Thank you, uh, uh, thank you, Kaha, uh, th very much for your very, very in-depth uh, presentation. And I, I can assure you, wherever you go, which transport you take, trains, uh, ships, uh, you cannot avoid Kaha's routes. 
<laughs> it's, it's for sure. Uh, it's, I understood for sure. From Japan to EU and China as well. <laughs> so um, I uh, had a question, but we are already running out of time, and I am immediately right away opening the floor uh, for the questions. Please, we will not have too much time for the questions, but please and make, present uh, yourself and make okay. it short as Hello. possible. Uh, my name is Davish Adakishvili, a fellow at the German Marshall Fund of the United States. Uh, so my question is uh, directed to Mr. Georgi. Um, after Russian intervention in Ukraine, uh, European uh, secu energy security is becoming one of the most crucial issues. Uh, so uh, Japan has also announced uh, that uh, it's, um, he, it's ready to provide EU with the liquefied natural gas. Also, um, Azerbaijan has uh, announced that it's ready to uh, provide much more energy resources to EU. So how do you think, what is the role of uh, Georgia uh, in, the, in terms of uh, European energy security? Thank you. Um, thank you, first of all, this question. Um, Georgia already plays a very vital role for EU energy security through its transit reliable partner in energy and uh, it transit um, through Georgia there is an ongoing uh, uh, increasing capacity of uh, gas through South Caucasus pipeline and uh, there are some upcoming projects uh, and new future uh, I do hope uh, in LNG for example is one of the uh, option uh, no, which just Eastern Partnership countries are uh, for Eastern Partnership countries European Commission are uh, study uh, to develop LNG terminals, liquefaction, regasification, and so on, and some different uh, stuff. Uh, currently, Georgia plays a really uh, a vital role for European energy security, and uh, the promise is that uh, Azerbaijan will uh, increase their capacity of gas supply to Europe. Uh, uh, this goes through Georgia, of course. And uh, uh, however, there are some challenges also. We don't have uh, direct uh, uh, connection, only just Black Sea with European. We are part of the energy community, uh, which is really important organization, and uh, we are no, we have some uh, benefits from them because just to harmonize our legislation uh, to the European energy keys. So uh, in the future, if we uh, go through this direction, European direction, to harmonize and in, uh, increase the capacity of our institutions, uh, I mean in energy sector, and uh, harmonize our legislation and policy with EU energy uh, keys and policy, uh, we will definitely be a vital uh, part of the European Union in terms of supplying their energy security. And after Ukraine and Russian war, I think our importance will increase definitely uh, because uh, mm, uh, there will there is already a, uh, very high sanctions for Russian companies, Russia, uh, and uh, it will definitely increase uh, our geopolitical importance uh, after uh, that uh, much more. Yeah. in winter is possible, but it's too expensive, I think. Um, yeah, I, I mentioned that uh, there is an ongoing study from European Commission in Eastern Partnership countries, including Georgia, especially Georgia, Moldova, and Ukraine, uh, how to develop their and diversify their gas supply sources. And LNG terminals are one of the options of this. So uh, increasing uh, the hydrocarbon export from Caspian region to European market, this will definitely uh, demand and increase uh, uh, the demand for uh, the LNG, CNG, or even uh, uh, some other th types of gas uh, supply to Europe.
So my name is Merab Kakulia. I am a senior fellow at Serendeli Foundation. Uh, my question is to uh, Mr. Gogolashvili. Uh, you presented a huge geoeconomic geo uh, picture <laughs> of uh, the development of connectivity function between EU uh, and Japan uh, throughout of Georgia. What are the uh, real uh, economic and political obstacles uh, for, uh, to realization of such kind of function? Uh, yes, um, well, uh, thank you, thank you. Uh, yes, um, actually the presentation was about that um, the, uh, this route contains much less challenges than the other route. So including maritime route, and uh, saying that uh, there are too many uh, economic or or political challenges and risks, um, I wouldn't be correct. But of course, everything depends. So for example, the war now in the Black Sea, we don't know what will happen and uh, how it continues. And uh, if uh, if Russia uh, continues its aggression uh, against all post-Soviet states, and imagine that. Uh, under threat may appear uh, Kazakhstan, Uzbekistan also. So middle corridor is not also secured from this kind of risk. This, these are political risks. As regards to economic risks, uh, well, again, uh, uh, uh, there are um, not too much economic risks in this regards. Just, of course, um, uh, some states are not democratic. Again, it goes to policy, actually, but uh, which can cause uh, certain, uh, um, certain difficulties related to corruption, to maintenance of these routes. Uh, uh, so railway uh, connections need, actually, very accurate uh, management. And also, there can be uh, tensions between countries. It's not excluded. For example, Turkmenistan and Azerbaijan, they have been in tensions during uh, tens of years, right, after independence. And they're more or less now, uh, Buka knows <laughs> much better than me this. But, for example, the problem of the ferry, uh, for example, of uh, the uh, Turkmen gas uh, delivered to Azerbaijan was because of the political tensions between these two countries mainly. And uh, there, are, there could be some other also hindering factors, but this is everywhere in the world. Yes. Yes. My experience, yes, please. Um, in my experience as a business lawyer, also in working you know, on Anaclia, an issue that came up over and over and over again as an obstacle to the Traseca route was the inefficiency and corruption, the inefficiency of the railroads. Yeah. And again, we're talking about national railroads all along the line, Absolutely. right? The Georgian Railroad, the Azaria Railroad, each country has its railroad. The inefficiency of the railroads and the corruption at the borders. Yeah. Do you think that that has improved in the last 10 years? Oh, uh, 10, so? 10 years, yes. Say, just, uh, you know, has it, it gotten better? Yeah, I think no, no, no. Because there bad. were so many <laughs> projects uh, to, be, to be implemented. There were planned also some projects. Uh, but uh, what, is, uh, what can be seen to be improved, this is maybe the speed of the railway because of the big project of uh, modernization of Georgian railways. And uh, speed, I don't know whether it is already completed. It should have been completed in 2020, actually, modernization. But uh, when it is complete anyway, this gives uh, on 20% uh, uh, uh, increases the velocity of, of the train connection between uh, Baku and uh, uh, cars, right? No, not cars. I'm, I'm even talking about the uh, railway going to ports, ports to, to Poti port. So this is yes, but in general the management is, uh, we, we, we all know that we cannot be satisfied with. The problem is, of course, uh, the full-fledged democracy is a different way of uh, management of such assets by, by the country, and the freedom also, freedom of the, in your, in your case, this is classical 
um, classical case of uh, non-transparent uh, uh, political and legal environment in the country that we don't we don't know why this such a big project and important project for the country was uh, closed exactly we and we still need to, to investigate this so these kind of problems of course exist everywhere in o o over this route uh, but uh, they could be overcome I think these kind of problems exist everywhere I would say everything is in comparison to others uh, because uh, the northern route through Russia it could be very rapid, if not big corruption and bishazaistvenes, so called in Russia, and also the political risk related to this, uh, what Russian government does, right? Uh, the same is Iran and Turkey, the southern route. The southern route is uh, maybe also not a bad option, but Iran, Turkey always had some tensions and geopolitical con uh, competition between them. Uh, also creates uh, high political risks. Also, uh, Americans also usually uh, they ban Iran uh, from uh, uh, different in different um, fields, uh, and this also can uh, consist or creates a political risk. Yes, thank you. Thank you, Kahad. If there is no question, please. Can I just, uh, you know, a sentence maybe also to connect today's discussion with yesterday. So um, yesterday during the presentations when talking about what is the, you know, what is that Japan and Georgia have in common, all our speakers on Georgian side were saying, let's leave that, rules-based order and, you know, transparency and accountability and so values-based approach. And today's discussion kind of showed that we are, you know, not there where we want to be or where we, you know, think we are. So there might be lots of opportunities, you know, friends uh, wanting to, you know, um, to partner, to help, to deliver technologies and experiences, but we have to do our homework and that is establish rules based, you know, to respect rule of law and have accountability and transparency. Thank you, Buka. Thank you. Final word always belongs to boss, it's for sure. <laughs> To say that, as the ambassador knows very well, a huge obstacle is that in every government procurement they feel that they have to take the cheapest bid. And the cheapest bid is going to be a Chinese bid because they subsidize. And that's the attitude that has to change because I, I can tell you that if I was doing a procurement in the government, if it was up to me, I would take a Japanese bid exactly because I know what's coming with it because of the values that are coming with it, the honesty that's coming with it, the quality that's coming with it, and everything else. But the big obstacle is that, that government officials are terrified to not take the lowest bid, and the lowest bid is going to be a Chinese bid. And unfortunately, the same thing happens in business as well. And, and that attitude has to change. People have to realize, yes, people have to realize that, that when you, you, know, you engage with Japan on a major contract, or France or Germany for that matter, you're not just getting you know, this building or that road, you're establishing a really important geopolitical relationship and you're deepening that relationship and you are importing all kinds of know-how and all kinds of positive business practices that we need. And I, n no offense to the Chinese, but they have a certain way of doing business, which is frankly kind of cheap and not necessarily clean. And that's not what we need. Thank you, Tedo. Uh, frankly speaking, I have also uh, the reservations towards the uh, Belt and Road Initiative, and uh, uh, not only me, but a lot of countries, uh, the members of the uh, BRI Initiative have their reservations with regard to the uh, way they are dealing with their infrastructure and they are entering the country. But. Um, I have to stop here. I have to improve my skills in time controlling, is for sure, uh, and, and uh, making the order and ordnung, you know. But uh, I want to join me 
I want you to join me in thanking these wonderful speakers um, uh, in the fantastic presentations. Thank you. Now uh, the coffee is long time ago waiting for you, <laughs> for you, and uh, um, thank you, Ekam. Thank you, and uh, get your coffee. Don't stay too long, and come back for the very interesting and promising second round of the presentation.
since we have three Georgian speakers, uh, let me follow up, follow up in, in Georgia. Sitwa Minda Gadatse, Baton Babinu Atapawas, Ronde Respondish Utros Nesir Tanam Shomels, the Gamopanuki, the Economic Establish Centrist Directors. Yeah, <laughs> Japanese 
istorul țarului de gămuri din ane garda măvăl economici scoane dar mie cu trei magani thare bădei economici scoane cu așlan tăci cups. Rășeile băi de coase japonez trandal de gămare obasă. Rătcândă că vitecut imas rătc cargia dar rătcândă vitecut imas rătc tlat cargia arăris. Nu tlat cargia arăris și strom japonez să cânte povali stana pardoban că le-a tăma mulă producta nari ora sormuzna texuati brazo. Am și am trebuit și Japonia am să pună să lideri. Da, este terțiu urtule și problema, dar vor da acces și Japonia, când am tăvs, și eu n-am dulat tăruicit. Tu ce Japonia are de marto alt gomare obaș? Să te tăm să pună să ozi da cu acanas mai țac, să am ce povali, ma zemeti vidri are de mici economici, să le urit armoiba. Am vrut campionia Japonia, dar cu el ați dădit. Mă dar, scoate și eu, ce am de guac să o desură, este un de lisa o mare măcme de bebi. Da, e tău, e măule ni sponsor, am să-ți scrie pandemia, da, pandemia de gamă, ce o lui economică, e grezitie, da, surle bule are cu. Ai am vali să am donim de zda, zirta de gamă, ce o lui are, e în gurții Japonia și să o plăs băr cu acana și să o red. Pandemia de gamă, ce o lui economică, e grezitie, să gamă cu aia bici, să o cu aia bici, mi-a mărtat din sa Vălătării sărti scoală, pe gănătării bulli cu aia nebii, acolo să se imărtăvăm. Și găvălăți de aia, gănătării bădi cu aia nebii, e băd să gără o vauză. Iapunii are acolo gănătării bulli cu aia nebii, și găvălăți aghebii resursi arsă, băb, să cărtălăți, și e scoală, să gără o vauză, să gără o vauză, să gără o vauză. Acolo ce e că e băd cărgi informația. Tăm să pune o moțul iarii inflație. Da, mi-a vla paracu pomi zgamo gamo ce ovul inflaciaze, mi-a vla paracu pandemi zgamo gamo ce ovul inflaciaze, da, zan magali inflacia Americi, șerte bun ștate pși, zan magali inflacia Europa, ucrăc ne pși, sa cartoloși, sa cum am magali inflacia, da, pixir da, uriata s-o zdeșta, s-a mici tot o mătii procente, a i uriata s-o zdeșta lepși, pandemi urte lepși, Japonia și o deflacie. Să-i tot deplăția gănătare bune economică, scoane cu aici, nu-i scargi iar alei, eu mi-am dorit să-l salut, să-l exportez de azi. Mă gândesc că am terminat să pune și inflația la Japonia și deplăția ori mă ulei nebăta, să am să adgilir, de să-ți oți țălți, să-i hoi inflația în urmă întâlnit să am iasă de procente, da, o să dăi țălți, deplăția ori în urmă întâlnit și de iasă de procente, de zând abăl inflația. Când am vrut că am uit ceva, Japonese economic. Am auditoria și în hedonism, Adamia Nepsul, Sițian, Magnam, Savarov, tot cu el am arițis. Japonia are zombie economic, este am șoc. Zombie de pe Japonia este economic, este aici cu Jerky de Gasoli sau cu Nisot, cum este dat Ian Slepsi. Orieta Sudit Hrat, Lebi, Global Ripine, Suri, Grizi, Spira, Bepsi, Ismoe, Don Tham, Soplios. Da pandemii este drăs, economică ori crezi este drăs, da aici cu economică, zombire, bici, procesi, zi, gălgi, zi, lepă. Am azi de țară, am săpluiesc să am oameni economici, te bici, nobili, japanuri economici, te bici, nobili, spremis, lauria, te bici. Da, este pogru cu mărmă, uria ta scrâne, tot țignițchi gămă ușa, zombie economică, s-a ta urit. Mă gândesc, este problema, că e de o progăzlier de băda, este rătcând, da, cine te-s economic este tu, este tălat că arghii am băuit arăr. Tăm să-ți vezi cine te-i așa și bădișim. Japonii este economic este tu. Îi se dă tărșim și lea, cine te-s economic asta, ți-a acest seriozul e problema, de-s globalul e problema. Economic este zombire, bă, problema, agretu, este acartolos economic este tu, este da, A fenomenic e ar isără Japonii din țamă uită, mă gândim, pactul privă, dresi, să plie o problemă. Da, am tăvări să avea ceră partenerile, băsări, miștui, să răgurți mă salut nele, cu Americii și Ertebuli și Tatebi, cine te da, să am cred Coria, nu? Cine te da, să am cred Coria, teritoriul lăt, aclăm de băre cu ea ne bia, mă gândim, găsă cu ea ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar ar Zalem niște lovani, e hoz de ertal, s-a cartul să da Japonia și oris, o să dăți o să dăți hrăinul, o să dăți hrăinul, o să dăți hrăinul, o să dăți hrăinul, o să dăți hrăinul, o să dăți hrăinul, o să dăți hrăinul, o să dăți hrăinul, o să dăți hrăinul, o să
ایتالیسینم تین وشته بیز لیبرالیزه بیز تخلیس بیز داد داسویس میزنی تو شتاخ بود. اما ساکی اسم نشون لبرم پрактиکولات ایت خب اخالیه تا پی این وشته بیز کان خورتی لب استان دکال شیل بی. دا رات تواریا اصلا به خازگاس اسمیلیار و هوری به کفر نیست ویس. این شتاخ نبا یکو پیروالی پاندمیس پیرو به پیش خرمت زرلی. رات کنم دا سکارتول است ویس از دالی آمازون دیدی نشون لب با خری یاپونی فتار با فتار گزده تامون. از دیر تا اصلا موت زیرا خیلی سکارتول است دا یاپونی شوری شما سوال دو اورما گیدا بگریس. تا ویدر ناتسیل بیش دا گدا سخاده بیش گدا وقتی لب بیش دا گدا سخاده بیش تا ویس. آری دبیس هاکوی تیش ساخت کنونتیا. نبیس میاری بیزنسی یک نباید سواد رو ارثی ارتباع تو نبیس میاری سخات تو آشت خالش کل بازاری و بروت فرگان میترد. آنو نوری تا تو زدایی تلی یک و پрактиکولات نیشتالوانی تلی تا کارتولا زدای یاپونیا شوری سکونه میکوری ارثی ارتباس اینترسیپیکاتیش. رگور اره درس یاپونیا تارمگی دنی سا کارتولا سکونه. چند تیز اگر از کارتولیستیس گول دست خواهی رو دیدا تارمود گنیلی آره. مگر من تارمود گنیلی آری. اینسیل زیوری تا داد داین ترسه بولی آره. انرژیتی گولی سекторی دا رئس پрактиکولات یاپونوری کابیتالیس مناطقی آبیت آستی از دایکسی کمپانیا. کان سکوت هایی دگم ارچه وات اپکو روملیتاری تاکیوس الیکترو انرژیس کمپانیا. روملیت و ما تو که کانال خورتیال نه اینوستیسیا ساکارتولوشی داریم از خیس سانکتی بیستیت کویس مسامدی شیس که دا دست پروژتی جامبورا تاری آسوز دا سامی میلیونی دلاری. سر تو تون دایت کوسرا یاپونیس جامبوری اینوستیسیا بیاد ساکارتولو دامونگی دبلیا شاید گه سورا سات میلیون دلار. به وریت چوتا. رات که من داد چوتا. رات که من داد زالیان چوتا. تو گاهی تو آلتی نترام این ساکارتولو چه مسئولی آریس از ده سه میلیارد دامن دی اینوستیسیا بیاد خوری از اتاق تیرت پرتند زن اغلب بی تا آیا کاری صورت از دیاگرام مطمئن میلی از اتاق کارگاه چانس ایس زلی سوئت بی آریس این اینوستیسیا بیرو مالی تلی ورا چه مدیو ده ساکارتو آمیر کدام میکنی کدام خو کدام تو آره. آیا؟ آه می دانم امتحان کرده بودم که نبودی سختی ای. چه مرالی؟ اکوری سیستم با چند کامپیوتر تال که اون دارم میشود و دارم تال که اون دارم میشود و ماستی دکریا پولتیت دا. راست چه چه ولی جرا را بار. اصلا ولی کاریم خواب دارم که نم باست ولی وارد شدی. نخست رگوری سنتر است دیاگراما. زیلی سوت هم بی، مقالی سوت هم بی، سری جامور اینوستیت هم بی، راچه ما دیو ده سکارتولوشی. ای که مات مارت خنک کوت خشی، تا با سیرزومیس سوت سات سوری تو کتیرت لیروهاری سری یاپونیا. تنات سعی تر سواری سرهم نخت، توش هم خدا هد. اوریات از خرا، اوریات از خودم هد، خودم هد لب. وقتا یاپونیا، یاپونوری اینوستیت هم بی، سکارتولو دن گذاشتن. امیت ما رسیس آبسیس ها داغ ریزیس که همون چه همون صورت تانر چه تلپشی آریسیس دا پрактиکولات خواه پاندمی اسپیرو ببشی از خوری اینوستیسیا بیچل تر دا مگر ام آمپیرو ببشید سویت ساکنات سرایی که یاپونوری اینوستیسیا بولاد اما از خاص رات او سام برای سینوستی تی بیار از پاکت بری وسط خورتی آلت خلو آخری خرچ کرده بریم کافرم داشت داری تو از همیت ما از خصمی از پنج جاراس یه میشته سر رو یا پنر لینوستور بی پرو شمایی دست کارتولوشی در ایران دهن در سبول سکارتولوس اقتصادی آخر تو کامنتارز گاه که تو آرتیس تو داداری سکارتولوش سینوستی تی بگاره با رگور تو گیرت ما صادق غیر سرمایه دیگر راچه خب با پینا سرده تکنیک اردا خواره باس. اسکی رات خب اون دا سک ماوت نشون لوانی هری. آد لوبا وقت دکه. امگونی بیدت. پینا سرده تکنیک اردا خواره باس. ات خود دا خودم دیت لیدم دایی تو ساکرتولوش ساکتیوری ساکیمنو با جایی کم دا سک ماوت کارگات مخصوص سامبایی را دزنات ساکرتولوش اقتصادی کس مینیستری گفته تو ات خود دا تو ات خود دا سال دا. 
პირველი ეს ურთიერთობა, ჯაიკოს კონდა ინტენსიური თანამშრომლობა საქართველოს მთავრობასთან და რა თქმა უნდა ეკონომიკის სამინისტროსთან. ძალიან ბევრი პროექტები განხორციელდა, საინვესტიციო ხასიათის პროექტები ენერგეტიკაში, ჯანდაცვაში, ზის ენერგიის გამომუშავებაში და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისეთი როგორც არის აღმოსავლეთ დასავლეთის ავტობანი და ბაქო თბილისი ხაცის გინიკა ანუ თუ ზოგადად ინვესტიციებზე ვერ იყოთ რო აქტიურია ჯაიკა საქმიანობა საქართველოში საკმაოდ ინტენსიური და აქტიურია და პრაქტიკულად საკმაოდ დიდ პერიოდსაც მოიცავს 27 წლიანი ისტორია აქ. რა ფინანსური ურთიერთობა გვაქ რა გვაქვს იაპონიის ვალი რომელიც შეადგენს 175 მილიონ დოლარს. რაც ორცი თუ გადავიყვანოთ 2022 წლის იანვრის მდგომარეობით ნახავარ მილიარდ ლარზე მეტია რაც ჩაის სარი ჩაინე ვალი იაპონიის მიმართ. ძალიან სერიოზული როლი ჰქონდა იაპონიას 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, რადგანაც ნოემბერში როცა შედგენა დონორთა კონფერენცია, იაპონია აქტიურად მონაწილეობდა და საქართველოს გამოუყო დონორთა კონფერენციაზე ფინანსური დახმარება 200 მილიონი დოლარის ოდენობით ესაც გადავიყვანო ესაც გადავიყვანო გონი ვისწავლ. ეს შემდეგი რაც ალაპარაკობთ ურთიერთობაზე ეს არის ვაჭრობა. ეს ყველაზე და აი აქ ახსოვრეთ იმ ხელშეკრულებას რომელიც ორმაგ დაბეგურას გამორიცხავს ამას აქ პრინციპული მნიშვნელობა აქვს სავაჭრო ურთიერთობის ინტენსიფიკაციისთვის. რომ ის უფრო აქტიური გახდეს. საინტერესო რა საქართველოსა და იაპონიას შორის ვაჭრობა ხორციელდება GSP პრინციპით, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ იაპონიის მხრიდან საქართველოსთვის როგორც განვითარებადი ქვეყნისთვის გარკვეული საიმპორტო შეხავათები არის დაწესებული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი. რა არის ის, რაც ძირითადად გაგვაქ საქართველოდან იაპონიაში. ეს არის ძვირფასი ლითონების ჯართი, არა ძვირფასი ლითონები ხასუსა, არამედ ძვირფასი ლითონების ჯართი, ტანსაცმელი ქიმიკატები, ღვინო, მინერალური წყალი, ხილი და აც შემდეგ. ხოლო რა შემოგვაქვს იაპონიიდან? რა თქმა უნდა მანქანები, საბურავები, მილები და საქართველოში ძირითადი იმპორტიორი იაპონური კომპანიები ძალიან ცნობილი როგორეცების არის Toyota, Tsusho, Konica, Minolta, Tepco და JT აეს არის უკვე სავაჭრო დინამიკა ექსპორტ იმპორტის ინვესტიციებს თუ შეხედავთ აქაც დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია დიდი სვეტი ეს არის იმპორტი ანუ რა შემოგვაქვს იაპონიიდან და ის ეს ჩვენგან გადის ექსპორტი მაგრამ აქ ერთი საინტერესო დინამიკა შეიმჩნევა იმ შეხედეთ პრაქტიკულად 2018 წლიდან მოყოლებული დინამიკა გვაქ ექსპორტი მზარდი. ამ ცულ რთულ პერიოდში როდესაც იყო პანდემიური კრიზისი, ამ პერიოდშიც დინამიკა იყო მზარდი. და რადგანაც ახლა ჩვენ გვაქ თავის ყოველი ვაჭრობის შეთანხმება, რა ბოდიში თავს წამომს და ეს ინდა რო იყოს და ჩემი სათქმელი არ არის. შემდეგი ჩე ჩემი კოლეგის სასაუბრეთება. რადგანაც ჩვენ უკვე გვაქ ორმაგ დაბეგურაზე შეთანხმება ეს ქმნის იმის შესაძლებლობას რომ ეს სავაჭრო კავშირები კიდე უფრო მოხდეს მისი ინტენსიფიკაცია. იაპონიისთვის საქართველოს ბაზარი მცირე ბაზარია. დიდად საინტერესო ნამდვილად არ არის საქართველოსთვის იაპონიის ბაზარი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ რა თქმა უნდა იაპონურ ბაზარზე თავი სტანდარტებიდან გამომდინარე ძალიან შეხძა ვასრულებ. ვასრულებ ხიბატონო და აი ბოლო აქაც არ დამოიწყდეს ზდილობის სლაიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მადლობა ბატონ მერა. მადლობა ბატონ ლადო, ძალიან საინტერესო გამოსვლისთვის. ეხლანება მიბოძეთ სიტყვა გადავცე ბატონ ვახტანგ ჭარაიას. ვახტანგი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი. ვთხოვთ ვახტანგ მის კეთ. ყოველს მოგესალმებით, 
შემთვის ძალიან დიდი პატივია დღეს აქ ვიყო და პატონლადოს მადლობა იმისთვის რომ შეუმთავაზა მონაწილეობა ამ კვლევის განხორციელებაში და ძალიან საინტერესოა ჩემთვის ზოგადად ისეთ ქვეყნებზე გარკვეული ანალიზის მომზადება რომელთანაც ჯერ კიდევ პერსპექტივა უზარმაზარი გვაქვს თუმცა ჯერ არ ვართ გასული მასშტაბზე მისი უნარიც და შესაძლებლობაც ჩვენ თეორიულად გვაქვს ამიტომ საინტერესო იყო და გავაგზელებ ბატონილადოს გამოსვლას ის ესე ვთქვათ შვედი ერთობლივი პუბლიკაცია რომელიც მალე გამოვა როგორც ბატონ მალადო მთქვა რო დავყოთ ორ ნაწილად პირველი ნაწილი ესე ვთქვათ ბატონილადოს წარმოდგენა იყო ახლა გავაგზელებ უშუალოდ პერსპექტივებს რა შესაძლებლობები გვაქვს საქართველოს და იაპონიას ერთმანეთთან თანამშრომლობისთვის და რა სფეროები შეიძლება ეს იყოს თლიანობაში მოდით იმას ვიტყოდი რომ მიუხედავად იმისა რომ ნაშრომი დაიწერა ომამდე უკრაინაში ომამდე და солиდარობას გამოუცხადება აქვე ჩვენ უკრაინელ მეგობრებს დაიწერა შესაბამისად არ იყო ის რეალობა რომელიც დღეს გვაქვს ეს რეალობა კი ბევრ რაღაცას ცვლის პრინციპში მიუხედავად იმისა რომ შეიძლება ეს ცვლილებები როგორც პოზიტიური იყოს ასევე ნეგატიური საქართველოსთვის კონკრეტულად და შემდგომ უკვე საქართველოს იაპონიის თანამშრომლობის კონტექსტში მაინც გარკვეული ესე ვთქვათ ცვლილებები იქნებოდა რომ ეს ჩვენ დაგვეწერა და უშვად გუში ეს ნაშრომი და არა რამდენიმე თვის წინ მაგრამ მაინც მოდით გავუყვე და ვეცდები ის ნაშრომი რომელიც უკვე ჩვენ ქონდა დაწერილი გავამდიდრო შეძლების და გვარად როგორც პანდემიური რომელიც გავთვალისწინებული გვაქვს ფაქტორი აგრეთვე რუსეთ უკრაინის ომის ფაქტორიც დავიწყოთ მაგალითად თანამშრომლობის შესაძლებლობებით ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში ეს ის მიმართულება სადაც საქართველოს აქვს გარკვეული შესაძლებლობები ჯერჯერობით აი ინოვაციებს და ტექნოლოგიებს მაგალითად ავიღოთ სტარტაპ მიმართულებები სტარტაპ მიმართულებების კუთხით იაპონია უკვე არის ჩართული და სხვადასხვა პროექტები არის დაგეგმილი სადაც იგეგმება ქართული სტარტაპების იაპონური ინვესტორებთან წარდგენა იქნება თუ იაპონური დაფინანსების მოპოვება იქნება თუ ასე შემდეგ თანამშრომლობა ჯერჯერობით ჩვენ ძირითადში მაინც ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად ინოვაციებს და ტექნოლოგიების აგენტო უფრო მეტად ამერიკელ პარტნიორებთან თანამშრომლობა რომლებს თუმცა ამის უზარმაზარი გამოცდილება და შესაძლებლობა აქვს იაპონიასაც და გამომდინარე მრავალი ფაქტორიდან შესაძლებელია რომ საქართველომ და იაპონიამ ითანამშრომლონ ან კუთხით უამრავი საინტერესო პროექტი შეიძლება დაიბადოს საქართველოში ისევე როგორც იაპონიაში რომელიც შეიძლება შემდგომ საქართველოში გამოყენებულ იქნას ამიტომ ამ მიმართულებას აქვს ესე ვთქვათ შესაძლებლობა რომ განვითარდეს და აგრეთვე აქვე ინოვაციების და ტექნოლოგიების კუთხით მეორე საკითხსაც გამოყოფდი როგორიც არის ფინტეკ ტექნოლოგიები ფინტეკ ტექნოლოგიები ჩვენთან ჯერ არ არის პოპულარული ეს ნიშნავს ფინანსების და ტექნოლოგიების გების სფეროების გაერთიანებას დღეს მაგალითად ტელეფონში რომ მობილ ბანკი გვაქვს ესეც ფინტეკის ნაწილია როგორც ასე თუმცა ფინტეკი თავისი ღრმა შინა არსით გულისხმობს არა უბრალოდ საბანკო სერვისებთან წუდომას არამედ გულისხმობს ბიზნესის ძირითადში მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსური რესურსით უზრუნველყოფას არა ძირითადი არამედ ალტერნატიული საფინანსო წყაროებით შესაბამისი ორგანიზაციებით რომლებიც არ არიან ბანკები როგორც ასეთი არამედ არიან ფინანსური დაწესებულებები რომლებიც გეხმარებიან შენი ბიზნესის განვითარებაში არა როგორც ბანკი და არა საქართველოსში მაგალითად საბანკო სესხის ღირებულება ყოველს მოგვეხსენება და არა ამ ტარიფით არამედ შედარებით მოქნილი რესურსით მოქნილი შესაძლებლობებით სხვა ტარიფით და ამასთან ერთად სხვა ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვიდრე ბანკი ამას აკვირდება ბანკი თუ აკვირდება მხოლოდ კომპანიის გამოცდილებას და ბრუნვას ნუ მხოლოდ არა ძირითადი ფაქტორები ეს არის ფინტეკ კომპანიები აკვირდებიან ბევრად უფრო სხვა მონაცემებს რასაც იღებენ თუმდაც ეგრე წოდებული big data analysis საფუძველზე თუმდაც იგივე შეიძლება ეს იყოს მობილური ოპერატორების ხრიდან აღებული სხვადასხვა ინფორმაციით ეხა შორ სწავალ ეს ძალიან სპეციფიკური თემა მაგრამ რომ გავჩერდე ანუ რა არის ეს ფინტეკი შეიძლება ყველა მარიცოდეს აუდიტორიაში და ამიტომ ვამბობ ეს არის ალტერნატიული ინფორმაციებზე დაყრდნობი ძირითადში ალტერნატიული ინფორმაციებზე დაყრდნობი კომპანიის გადახდის უნარიანობის განსაზღვრა და მისი პოტენციალის განსაზღვრა და შემდგომში მისი გადახდის უნარიანობის განსაზღვრა თუ რამდენი ვალის აღება შეუძლია რამდენის მიცემა შეიძლება და როგორ დააბრუნებს ეს 
ეს მიდგომები დასავლეთში უკვე საკმაოდ აქტიურად გამოიყენება და საქართველოში რომელიც აი რეგიონებში განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნეს განსაკუთრებით იმიტომ უჭირს რომ რეგიონში ჩვენი საბანკო სექტორის წარმომადგენლები როგორც წესი მაგალითად ითხოვენ უფრო მეტ უზრუნველ ყოფას ან საერთოდ არ იბარებენ გარკვეული ტიპის უზრუნველ ყოფას როგორც გარანტიას სესხის გაცემისა ამიტომ აქ უკვე ფინტეკ ტექნოლოგიები არის შეუცვლელი ესე თქვა და ძალიან გამოგვადგებოდა და ამის ისე პოტენციალი არსებობს საქართველო საქართველო იაპონიას შორის შემდგომი საკითხი ობოდით ორ საკითხს გავაერთიანებო უვიზო მიმოსვლაზე თქვა და ერთი საუბარი და პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლის საკითხზე ერთი მეორე ავსებს ამ შემთხვევაში ჩვენსა და იაპონიას შორის ჯერჯერობით ტურისტული თუ ბიზნეს აქტიურობა თუ აი რასაც ჭირდება ეს პირდაპირი ფრენები არ არის იმდენად მდიდარი თუმცა გარკვეული საფუძველი რა თქმა უნდა აქვს ეხლა მაგალითად ვიზიტებს ვიზიტების რაოდენობაზე რო ვისაუბროთ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჯამში და ახლობდი 50000 ვიზიტი განხორციელდა იაპონელი ვიზიტორები საქართველოში ეს რა თქმა უნდა ომნიშნელო რიცხვია თუ ავიღებთ მაგალითად რუსეთი დღეს აქტუალურია და უკრაინა რუსეთიდან პანდემიამდე მილიონ ნახევარი ვიზიტორი შემოდიოდა 2019 წელს მაგალითად და უკრაინიდან 200000-ზე მეტი ვიზიტორი კვავდა 2019 წელს ხო ანუ ამ მასშტაბებთან შედარება რთულია თუმცა აქაც რა თქმა უნდა საქართველო როგორც უნიკალური კულტურის უნიკალური შესაძლებლობების და რეგიონში გამორჩეული ქვეყანა ანუ ყოველ შემთხვევაში მე ასე მინდა რომ იყო საქართველო წარმოდგენილი საკმაოდ დიდი რესურსი გააჩნია იმისთვის რომ როგორც ვიზიტორები მოიზიდოს ასევე ბიზნესმენები მოიზიდოს და თან თუ გავითვალისწინებთ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს ევროკავშირთან მართალია იაპონიას თავისი არხები აქვს ევროკავშირთან ვაჭრობის მაგრამ საქართველოს შესაძლებლობას თუ გავითვალისწინებთ თავისუფალი ვაჭრობის კუთხით აქ უკვე იკვეთება შესაძლებლობები იმისთვის რომ იაპონური ბიზნესის გარკვეული ელემენტები თუ მთლიანად არა და მთლიანად ძალიან რთულია გვესმის გარკვეული ელემენტები მაინც საქართველოში იყოს წარმოდგენილი და ისარგებლონ იმ შესაძლებლობებით რომელიც საქართველოს ამ ეტაპზე აქვს და მაგალითად არა აქვს ამ ეტაპზე იაპონიას თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმზე უგულისხმობ თუმცა იაპონიას აქვს სხვა არხები კიდევ ერთხელ მეორე არამარტო ევროკავშირთან და არამედ სხვა ქვეყნებთან პრეფერენციული ვაჭრობების რაც შეეხება თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმს უშუალოდ თვითონ იაპონიას 20-ზე მეტ ქვეყანასთან და რეგიონთან აქვს გაფორმებული სხვადასხვა ტიპის მსგავსი ხელშეკრულებები რომელიც იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ და იმის თქმის შესაძლებლობას პირველ რიგში რომ იაპონია არ არის ამ კუთხით ჩაკეტილი ქვეყანა და ის ეძებს ახალ პარტნიორებს ახალ შესაძლებლობებს და საქართველოს შეიძლება იყოს უნდა 21-ე ამ კუთხით რაც საქართველოსაც გამოადგება და იაპონიასაც და ჩვენ საერთო დასავლურ ესე ვთქვა თა ფრონტზე კიდევ ერთი შემაერთებელი რგოლი იქნება ჩვენი შესაძლებლობების გარდა ამისა მინდა რამდენიმე თქვით აუცილებლად ვისაუბრო ისეთ ცალკე აღებულ პროექტებზე როგორიც არის მაგალითად ანაკლიის პროექტი სადაც შესაძლებელია და სადაც არის საუბრები დაწყებული იმაზე რომ იაპონური ინვესტიციები ჩაიდო საქართველოში აქ რა თქმა უნდა ეხა უკვე მაქსიმალურად ღირს რუსეთ უკრაინის დაპირისპირების ომის წამოწევა წინა ფრონტზე იმიტომ რომ თვითონ რუსეთს დღეს ბევრი კომპანია ტოვებს მოგეხსენება და ბევრი მათგანი ტოვებს არა მარტო იმიტომ რომ უკრაინას უცხადებს სოლიდარობას არამედ ბევრი იმიტომ მათ ტოვებს რომ ტექნიკურად ვაჭრობა რუსეთთან ყოველდღიურად რთულდება იქნება ეს სხვადასხვა პორტების ბლოკირებით იქნება სხვადასხვა პროდუქტების შეტანაზე შეზღუდვებით თუ ტრანშების ფინანსური ტრანზაქციების განხორციელების კუთხით თუ ასე შემდეგ ანუ ტექნიკურადაც რთულდება ბევრი რამ რუსეთთან ურთიერთობაში ამ დროს საქართველო როგორც ალტერნატივა შეიძლება მიყო საკმაოდ საინტერესო მართალია აქ თავისი პრობლემებია თუნდაც იგივე ქვეყნების რაოდენობა შედარებით მეტია ვიდრე ერთი რუსეთი როდესაც საუბარია ტრანსპორტირებაზე აზიიდან ევროპაში სხვადასხვა პროდუქციის ნიგვე ტარიფები და კიდევ სხვა საკითხები შეიძლება გამტარუნ არიანობა და უშუალოდ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის არის გარკვეული შემზღუდავი ფაქტორებიც თუმცა ჩნდება ანაკლიის პორტისთვის გარკვეული შესაძლებლობები რომელმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას და ამასთან ინვესტორსაც ინვესტორისთვისაც საინტერესო იყოს როგორც პროექტი და აქ აუცილებლად ხაზი უნდა გაუსვა იმას რომ მარტო იაპონია ვერ იქნება სრულფასოვანი ესე ვთქვათ ამ პროექტის განხორციელებაში თუ გარკვეული რეგიონული კავშირები არ გაიება მაგალითად იგივე ჩინეთთან რომელსაც რეალურად ვირთები რომელსაც აქვს 
შესაბამისად ამ კომბინაციის მოძიების შემთხვევაში იაპონური ტექნოლოგიებით ფინანსური რესურსით და კავშირებით შესაძლებელია გარკვეული თანამშრომლობის გაჩაღება ევროპასა და აზიას შორის ან მისი კიდევ უფრო მეტად გამდიდრება საქართველოს გავლით. აქ უკვე ანაკლის პორტის შესაძლებლობები ერთად უფრო ერთი ორად უფრო აქტუალური ხდება კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ რომ აქვს თავისი გამოწვევებიც და მთავარი აქ დღეს ანაკლიაზე ბევრი ვთქვა ერთ-ერთ ფაქტორს იმასაც გაუსვამ ხაზს რომ განსხვავებით წინა შემთხვევის არასაც წინა ინვესტორი იყო ანაკლიაში რომელიც რეალურად ვერ ახერხებდა საკმარისი ტვირთ გამტარობის ტვირთის უშუალო ტვირთის მოძიებას რისთვისაც საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები მას ესხებს ვერ უმტკიცებდნენ და რისთვისაც ეს კომპანია ითხოვდა კონსორციუმი რომელიც ანაკლიაში იყო სახელმწიფო გარანტიას რომ თუ ტვირთები არ იქნა საკმარისი და კომპანია თუ ვერ გავიდა მოგებაზე სახელმწიფოს რომ უნდა დაიბალანსებინა კერძო კომპანიის ინტერესები ამ პრინციპით რა თქმა უნდა ეს პორტი ვერ განხორციელდებოდა მაგრამ იმ პრინციპით როდესაც იქნება ჩართული ყველა საჭირო პირი და როდესაც ტვირთები მოიძებნება პირველ რიგში პორტისთვის ამ გზით რა თქმა უნდა და ამ კომბინაციით შესაძლებელი ამ პორტის გაცოცხლება და მისი შესაძლებლობები სრულყოფაში მოყვანა და თლიანობაში კარგი საინტერესო პერსპექტივის დანახვა საქართველოსთვის და აქ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ იმას რომ სანქციებული რუსეთი მისი შემცირებული ეკონომიკა მთელი რიგი სირთულეები რომლებიც მას ახლავსთან და მომდევნო ალბათ 5 ათი წელი მაინც გაყვება შეიძლება ჩვენთვის კარგი სივრცე იყოს დროითი სივრცე იმისთვის რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა და ეს არამარტო პორტის გამტარუნარიანობას ან კონკრეტული პორტის აშენებას ეხება, არამედ ბევრ სხვა საკითხსაც ეხება და აქ ის საკითხები რომელიც ჩამოთვალე და კიდევ ბევრი სხვა საკითხი შეიძლება გაერთიანდეს და საინტერესო პროექტები ჩამოყალიბდეს საქართველოში როგორც იაპონია საქართველოს ორმხრივი, ასევე იაპონია საქართველო და ევროპის კონტინენტის ან ევროკავშირის კონკრეტულად გნებავთ კომბინაციით. მოდით აქ გავჩერდები ამ ეტაპზე, დროც უკვე მეწურება და შემდგომ გვე კითხვა პასუხის რეჟიმში თუ გნებავთ კი პასუხებთ, მადლობა. მადლობ დავხტან ძალიან საინტერესო სიტყვათა ანალიზისთვის. ე, ეხლა მინდა სიტყვა გადავცე ბატონ კონსტანტინე ტერეთელს, რომელიც გახლავთ გახლავთ ჯაიკას პროგრამების მენეჯერი საქართველოში. ფლორის ფლორის იორს. ვა მოგესალო ტყავას პირველში დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის, ასეთი საინტერესო სიმპოზიუმის ორგანიზებისთვის მე არ მახსენდება წარსულში სამ ჯაიკას თანამშრომელი გახდებოდი, მანამდე ვთქვათ უნივერსიტეტში მუშაობდი და იაპონიასთან აქვს უკვე ხანგრძლივი შეხება და არ მახსენდება ასეთი საინტერესო და ხანგრძლივი სიმპოზიუმი, რომელიც იაპონიას საქართველოს თანამშრომლობას ეწყუნება, ამიტომ ვფიქრობ ამ თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა არის ეს საქართველოში. მე ამჟამად რა როგორც უკვე ჯაიკას თანამშრომელი მოკლედ ცდები გაგაცნოთ ჯაიკა ანუ იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტო რა სააგენტო საქართველოს ოფისი რა პროგრამებს ახორციელებს საქართველოში როგორც ვატო მავადუმწანა საქართველოში ეს ოფისი 1915 ოფისი არა უკვე სწორად ჯაიკას აქტიობა 1915 წლიდან დაიწყო და აქედან ამ პერიოდიდან მოყოლებული ბევრი ვთქვათ პროექტი განხორციელდა ჯაიკას მონაწილეობით მათ შორის ალბათ ყველასთვის მეტ ნაკლებად ცნობილი პროექტი გახლავთ დასავლეთ აღმოსავლეთის მაგისტრალის ზესტაფონი სამტრედის მონაკვეთი რომელიც ჯაიკას გავლით იაპონური სესხით დაფინანსდა თქვა მისი მშენებლობა ასევე მნიშვნელოვანია ბატონო ლადომაც ბწანა მზის ენერგიის ასე თქვათ სადგურების დამონტაჟება საქართველოში ვფიქრობ ერთ-ერთი პირველი იყო ამ ხელმოწულობის სადგურების და თუ სადგურებზე თუ ისაუბრებთ ეს იყო ეს დღეს დღეობით ეს თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თბილისის აეროპორტში მზის პანელები და ასევე მნიშვნელოვანია რომ ილიას უნივერსიტეტში განხორციელდა იგივე სახის პროექტი რაც უკვე შემეცნებითი თვალსაზრისით სტუდენტების აღდის მიზნით იყო გათვალისწინებული და აი ამ მიზნებს ემსახურება დღესაც ასევე ვთქვათ ერთ-ერთი დიდი პროექტი რაც დღეს დღეობით ხორციელდება ეს გახლავთ 
سیسخی رو ملت ساکارت اوز بانکیس تیز کایت سا اس مختا اوریت اس اوزدایر تیزلیس نوئمبرشی چای کسادا ازیز کانوی تاریبیس بانکیس ارتوبولی مناطقی لیو بیت سیسخی س تلیانی موتسو و باریس اوراسی میلیونی آمریکولی دلاری اکیدن اسی میلیونی سرت چای کس تان خاری رو ملت کاموی خود زیری تادا تم تیره ساشوالو دا میکرو بیزنس بیس دا فینانس بیس توی سس تان خاطر زیری تاد کاتوالیس نبودی هم بیست سوم دایی خوز تومتا اکو نیش نوآوانیاره سرهم بیزنسی است آرمو بل بی زیری تادا دو بیاد دست خاله بی اون دایی خونه بیس Սինաստարի տատքմացակ ուսամ պրոյկց դա ասեղ է նիշնովովանի արոմ չյենի ոպիսիս թանամ շոմլովա, ռոմելից որյատաս չյուտ մետից լի դան ուկոյարի Սակարտով ուշեմ թրի անտ հեգիոնս պարավս, թանամ շոմլովա Սակարտով � ստարտապ է բիս ինվեստիս ձիպս տող ասազրիսիցած, դկո են մծանի դկիտ ձերանցած այնս այնտերեսուվ չմ տուս խալի ուես ինպորմացիյա, չու են կանույ խիլավ թանամ շոնլուս պերսպեկտիվ էպս ակսելության, մելց ես � Ասեղ եմ նիշնելովանի այսրում այդ ու վիզիտ որեպս է պսանը պիտք են դվարեմ կամ ու է խմավոր է պիտք են սամ մոնաց եմ էպս միշնելովանի այսրում սակարտովոշի սակմավոտ կայզարդա մի ուղ է դավոտան պանդեմի ուրի ویتاریوسا تو استوره دام پاندمی ورد که ماره ویدن کامون دی ناره شد زلی وایت کاس کایزار دا یاب آنل لبیس ریز خورم لبیس اک مکاله تو خانگ زلی پریودیت خوره باس سام چوبی نبین تا خلو بیت ماتی را اودن و مخوت هست سادامی است اخت زیوس ملبس دیتا تفیلیشیت خوره بین دا سنیاریا نگرت آد بولی انگلیس ورد ارمیس کامو ویدن بین نومد ورک را بیرون لبیس وقتی یاب آنل کمپانی از مشاو بین مگرام ساکارتولو دان دیستانسی ورد اکت خورو بین دا اس کد چونی اوپیسیت دیوس ماتی ماتی داد کد کارتولیم خاریس کارتولی اخالگاز ده بیس ارتمانی تن تاکاو شیره بیت کارگویی پروژت ابیشه موسا و باس آمی مرتولی بیت از کوکس سروری ادغام سخواد سخواس پیروشی موسا و ادامیانه بی آریان دا ساکماوت ساکوتاری ساکمیس صد نیلا پروفسیونالی پیره بی اصلا نیشنا وانی ارسیس روم چون کوت ارگانیزاسی سرتیتی میمارت ولی باری سعیان مارت لب و سپروس خلاصه خوبه دا ام تو هست از رستیت یاپونی است ساکس چای کس ساکس مخالیسه تا پروگرام رو ملی سیتوالیس نبز یاپونی دان مخالیسه بیس موتور است پس خدا سخو سپروسی ما مشاور پروفسیونال بیس روم لب سات سرولی اکو ساکارتولوشی چه ما ویدنن ایس تلی سوپریس ماشته بود خورت سیل دوست پروژتی مگرام ساکارتولو ایو که تیلز تلیس بولو دان چایب میبام پروژت چیدا پیروزی ات خی مخالیسه چهام وا ساکارتولوشی ایس آدمیان بی آریان سرگرد زیر تا ساگان مارت لبلو سپیروس آرومات کنلو پیروزی تابزه ساکارتولوشی ات که یاپونوری انیست اوله با ساگ ماوت پپولار ولی خدیوا دا خلو بیت ساماسی ات خاصی ادامیانی ارزش داره سر او بیتونیس شیس اولیس یاپون رو ایناست تونسا یاپون رو اینوانی لکتوره بیس دیفیسیتی اداه ام ام دیفیسیتی شیو سر بیس میزنیت جایی که سوپیس ما توی تا مخالیس تا پروگرامی ساشوال بیت موقتی نم مخالیس موتسوار و ملت پیروز داد تابزه ایلیاس اونیورسیتی چی ایکنه با گانا خورتی لب ساک میره باست تونسا سخا اونیورسیتی تفشیت گانی خیلی با سامو مالو تونس کاوسی مخالیسی است مطمئن. آسیب دادگاه تکنیکور سنت اوله بهش چون تایم شروع کرد آخر چی ارسه بود تکنیکور کالج تان ایسی آلیانس کالج است آخر تو دو بدای یک کات کویبیس تکنولوژی است آسیب کولیناری است آزی ولی کولیناری است دارکی دارکشی مخالیسی است که از آنها مخته و آسیب اکتی مخالیسی دادگاه سکولام دلی باوشو بیس پسیکولوژی ولی دخمه ری بیس میمارت ولی بیت Հայուսկոս խելի սակարտոլոշի սպավուշտակ անատլի բաշիտ 
ახალი სტანდარტების დამკვიდრებას. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სფერო გახლავთ სოფლის მეურნეობა, რომლის ვთქვათ განიხილება ჩვენ ინი ორგანიზაციის მიერ როგორც ვთქვათ ეს რეგიონული განვითარების და არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ვთქვათ საქართველოს მთავრობის მხრიდან წამოსული მოთხოვნის საფუძველზე მოხდა ამ პროექტის შემუშავება ეს გახლავთ სოფლის მეურნეობის და სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის პროექტი ამ მიმართულებითაც ერთი იაპონელი ექსპერტების მოწევა ხდება საქართველოში ეს პროექტი ვთქვათ რამდენიმე წელია უკვე გრძელდება და ვთქვათ იაპონური კოოპერაციის მოდელის გაზიარება და დანერგვის მცდელობა არის საქართველოში რადგან ვთქვათ საერთო წერტილი იაპონიას და საქართველოს ამ მიმართულებით აქვს ის რომ როგორც ქართველ ფერმერებს ისე იაპონელ ფერმერებს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი არის მცირე და არის ძლევა იმის შესაძლებლობას რომ ვთქვათ ეს ფერმერები საკუთარი პროდუქტის ბაზარზე გატანით გარკვეულ ხელშესახებ შემოსავალს ნახულობდნენ და აქედან გამომდინარე კოოპერაციის იაპონური კოოპერაციის ვთქვათ საქართველოში დანერგვის შედეგად კოოპერაციის მოდელის დანერგვის შედეგად ჩვენ თვლით რომ შესაძლებელი იქნება ვთქვათ რეგიონებში სოფლის სოფლად მაცხოვრებელი ფერმერების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება და ამაღლება ეკონომიკური თვალსაზრისით ასევე ვთქვათ საინტერესო არის ჩვენთვის სამედიცინო სფეროს ხელშეწყობა ბუნებრივი ან პანდემიიდან გამომდინარე ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დადგა საქართველო ჩვენ ქვეყანა და ამ მიმართულებითაც ჩაიკა დაახლოებით 2 მილიონის ოდენობის აპარატურის გამოყოფა მოახდინა ხიფშიძის ცენტრალური საავადმყოფოსთვის მათ შორის ეს არის კომპიუტერული ტომოგრაფიის აპარატურა ანუ ამ თანხის გამოყოფა მოახდინა რომლის საშუალებითაც მოხდა ამ აპარატურის შეძენა და ჩვენი ასე ვთქვათ კიდევ ერთი მიმართულება გახლავთ სამედიცინო სფეროში საქართველოში არსებული გამოწვევების გამოკვლევის მიზნით კულევის ჩატარება რომელიც ამჟამადაც მიმდინარეობს და კულევის შედეგად ჩვენ იმოდევნებთ რომ დავადგენთ ძირითადად რეგიონებში არსებულ გამოწვევებს რადგან თქვათ ქალაქში არსებული სამედიცინო დაწესებულებები იძლევა შესაძლებლობას რომ გარკვეულწილად მაღალი სამედიცინო მაღალი დონის სამედიცინო მოსახურება მიიღონ მოქალაქეებმა თუმცა რეგიონებში საკმაოდ დიდი გამოწვევები არსებობს ამიტომ თქვათ პირველ რიგში ჩვენი მიზანია რომ დავინახოთ ის გამოწვევები რაც რეგიონული ამბულატორიების და პოლიკლინიკების წინაშე არსებობს და განვიხილოთ შესაძლო თანამშრომლობის პროექტები ამ მიმართულებითაც. და ასე ვთქვათ კულტურული სფეროს ხელშეწყობას და იაპონური კულტურის პოპულარიზაციასაც ცდილობთ საქართველოში არსებობს გოს ფედერაცია ეს გახლავთ ასე ვთქვათ თამაში რომელიც რამდენიმე 1000 წელიწადში ითვლის მისი ისტორია და საქართველოს არსებობს ეს ფედერაცია და გვინდა რომ დავაწესოთ ჯაიკას ასე ვთქვათ თასი რომელიც გადაეცემა აიმ ტურნირებში გამარჯვებულ ადამიანებს სხვა მიმართულებითაც ჩვენ ფიქრობთ იაპონური კულტურის პოპულარიზაციის ხელშეწყობას საქართველოსში და შემდგომ უკვე ალბათ ფეისბუქის ან სხვა სოციალური მედიის საშუალებით შეუძლებთ საქართველოს მოქალაქეებს გაუზიაროთ ამის შედეგები. ზია და მნიშვნელოვანი და არ უნდა გამორჩეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ ალბათ ხანგრძლივი მიმდინარეობის პროექტი რაც გახლავთ ეს არის საგამართლებული პროექტი ანუ საქართველოს მოქალაქეების ძირითად სახელმწიფო მოხელეების გადამზადება იაპონიაში მათი რაოდენობა საერთო რაოდენობა ჯამური რაოდენობა დაახლოებით 5000 აღწევს და ყოველწლიურად მატულობს ასე ვთქვათ აი საქართველოდან იაპონიაში სასწავლებლობა წასული ადამიანების რაოდენობა რაც ბუნებრივია ხელს უწყობს ჩვენ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაღრმავებას და იაპონური ცოდნის საქართველოსთვის გადაცემას და აქ დანერგვას ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლის უზრუნველსაყოფად ებატონ აქ შევჭერდები დიდი მადლობა ყურადობა დიდი მადლობა ბატონო კონსტანტინე ასეთი მრავალ მხრივ ინფორმაციის წარმოდგენის ვის სამწუხაროდ ჯაიკას საქმიანობის შესახებ ფართო საზოგადოებამ ბევრი არაფერი იცის და ალბათ ამ მიმართულებითაც რაღაც ნაბიჯები უნდა გადაიდგას და შემთვის მაგალითად 
გარკვეული სურპრიზ იყო რა მოდენიმე თემა, რომელიც და სფერო, რომელიც თქვენ დაასახელეთ როგორც თანამშრომლობის ობიექტი. მაშ ასე ესე კი ჩვენი ჩვენმა გამომცველებმა ძალიან საინტერესო მოსაზრებები გამოთქვეს საქართველოს და იაპონიის ეკონომიკური და არამარტო ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ. ეხლა დადგადო რომ რომ დაუსვათ მათ შეკითხვები. პლატონი გიორგი ივანიშვილი. როგორ წარგადგით? მოდი ჩავმებით. მე ვარ მაინც დავამატებ რომ ვარ რონდელის ფონდის კვლევარი. ა დიდი მალობა პირველიში ამ საინტერესო პრეზენტაციისთვის. ჩემ შეკითხვა ესეთია, პატონ ლადო. თქვენ ახსენეთ რომ სახელმწიფო ვალია ალბათ, ხო სწორი ტერმინი ყველაზე მაღალია კი იაპონიას და ნუ მე როგორც ასე ჩვენთან ახლა ამ დარგის სპეციალისტი არ ავარ და მაინტერესებს. როცა უყურებ ხო მე ეკონომიკა ძალიან მნიშვნელოვანია და მეც მაინტერესებს ასე ვთქვათ ყოველთვის და ნახულობ ხო მე ამ რომელ ქვეყნებს აქ სახელმწიფო ვალი მაღალი. როგორც მახსოვს ასეთი ქვეყნები არის ძირითადად ისეთი ქვეყნები რომელიც საკუთარი ცხოვრების დონით უფრო უკე უფრო განვითარებულები არიან თუ არ ცდები ერთ სულ მოსახლეზე თლიანში გაპროდუქტს გულისხმობ ამავე დროს მაგალითად სხვაზე ვერ დავიჩემებ ეხლა მაგალითად ჩინეთზე ვერ დავიჩემებ მაგრამ რუსეთს მახსოვს რომ ეს სახელმწიფო ვალი დაბალი აქ ეხლა ზოგჯერ ყველაფერი ბოლომდე რა თქმა უნდა არ მესმის გაუგებარია ის რომ ეს მაღალი სახელმწიფო ვალის ქვეყნები ერთი შეხედვით უკეთესად ცხოვრობს იქ ხალხი ვიდრე დაბალი სახელმწიფო ვალის მქონე ქვეყნებში და ამავე დროს მაინტერესებს შიდა და საგარეო ვალი ახსენეთ თქვენ ხო ამასაც მნიშვნელობა აქვს ალბათ ქვეყნისთვის რომელი უფრო ხელსაყრელია საგარეო ვალის აღება თუ შიგა ვალის აღება მგონი ჩაირთვა რა ხო მადლობა ბატონ გიორგი ამ შეკითხვისთვის მე კიდევ ვთქვი რომ ქვეყნები რომელთაც აქ შიგა რესურსი გააჩნია როგორც წესი მიმართაგან შიგა ვალი ერთი მისი მოსახლეობა უფრო ადვილი არის რადგან აქ შიგა ვალი აიღება ეროვნულ ვალუტაში და მისი მოსახლეობა შესაბამისად ხდება ხოლო როცა ქვეყანაში დაგროვების დონე არის საკმაოდ დაბალი ასეთი ეს არის განვითარება ქვეყნებში და ასეთი ვარ ჯერჯერობით ჩვენს ამიტომ შიგა შიგა ვალს საც იღებენ მაგრამ ამის რესურსი ნაკლები არის ამიტომ ასეთი ქვეყნები როგორც წესი იღებენ საგარეო ვალს და ორივე ჯამში ერთად წარმოადგენ სახელმწიფო ვალს ეს ფენომენი ისეთ ადრე იყო ის რომ იაპონიას ქონდა ეს მაღალი საგარეო ვალი რომელიც აღებაც მოდე იაპონიის თლიან სამამულო პროდუქტს ასევე გამორჩეული იყო საბერძნეთი მაგრამ პანდემიის პირობებში უკვე ტენდენცია წავიდა. აი საქართველოში იყო კამათი რო უსიტყვო დისკუსიები ციმართებოდა როცა ქვეყნის სახელმწიფო ვალმა გადააჭარბა მთლიანი სამამულო პროდუქტი 60%. რო ეს საში. ახლა მე თქვა რო ეს საშია. ასეთი რა რო 60% ეს არის რეკომენდაცია რო ამას მეტი არ უნდა იყოს მაგრამ ეს არის რეკომენდაცია. ახალი რეკომენდაციას გეთქვით არის 50%. მაგრამ ესეც რეკომენდაცია. და ამ პანდემიამ შექმნა ასეთი მოვლენა, რომ უკვე რიგში ჩად ამერიკამ გადააჭარბა ამერიკის შეერთებულ შტატებმა. მაგრამ არ იბევრი განვითარებადი ქვეყანა, ამიტომ ვერ ვეწყვიტ, რომ ეს გადაჭარბება არის მხოლოდ ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების სინდრომი ან განვითარებადი ქვეყნების. ამ სიაში ისიც არის ესეც არის და უფრო მეტიც შაშან ამ დროს სწორედ რონდელის ფონდის ეგიდით ჩვენ მე და ვახტანგ ჭარაიამ შესაბამისი პუბლიკაციაც მოვამცადეთ რომელიც არის ქართულ და ინგლისურ ენაზე და ხელმისაწვდომი არის რონდელის ფონდის ვებგვერდზე და იქ არის ნაჩვენები რომ ერთიანი მიდგომა რომ თქვათ რომ ეს განვითარებული ქვეყნებისთვის არის დამახასიათებელი ევროკავშირის ქვეყნებიც არის იტალია არის მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატებია ი იაპონია საერთოდ ლიდერია მაგრამ არის არაბული სამყაროს ქვეყნები არის სხვა განვითარებადი ქვეყნები და ჩვენი დასკვნა ასეთი იყო რომ ახლა ამ 50-ში კიდევ შეცვალა და ეს კიდევ როგორ განვითარდება კაცმა არ იცის მაგრამ ჩვენი დასკვნა მაშინ იმ კვლევაში ასეთი იყო რომ დიდი ალბათობით როდესაც მოხდებოდა პანდექსიტი ასეთი ტერმინი ძრაჭთა ბრექსიტი თუ არის ახლა გაჩნდა ტერმინი პანდემიიდან გამოსვლა 
Անտեքստի շնդեք դատգեբո դասագիտքի մսապուլիոշի հասակոտրեպի ծայրթաշորեսո սապինասո ինչիտուտեպիստիս, ռոգորի ծայրի ծայրթաշորեսո ծավոլեք ապխոնի դատգեպուլի բանքի, ռոգորիցայրիցայրթաշորեսո ծ Մագրամ, շտոն բիլ սոպլ է ծավղանի եկոնոմիս տեպի ռեգորից արի էր, նոբելիս պրեմիս լավորի ատեպի, ջոզև ստիգլիցին, ոգրուգմանի, դա սխած զանի ենց նոբելի սախելեպի, անգրև են ամթեորի ես դա, սերեզուլի � ատգանած մեծար գամաչին է եսպասում։ Ոտաշեմ տկոն շիրով, սարդը շուրը սապինասում ինչի դուտեպ, տաշիր դեպատ հաղաց ախալի մի դուգոմ է միչ շամուշայու բամ, գայդ դա ծախամծի պովալ թանդակավ շուրեմիտ, աչկա Հանդուլած ձան շինարսի են դիսկուսի սատվիս, մեր մեկնել բայս է չեք իտխա։ Դղես պրակտիկուլ է պսոպլիո ախալի ռիալոդիս ասետկատ ծինաշիր է դղես։ Դարուս ես լապարակովտ գլոբալ ուրեկոնիկուր պրոցես է պսէ, չու � մի խոլ ապարոքով տենդենցի է պսետ ասեղ ուղ գմարով ես ես խոխ ալապերի ծարսուրշի։ Հասագրով ես ծարսուրշի արիկով տենդենցի է վիգրձել դեղա, հաղացավ չեղա, հաղացավ վիտար դեղա, բագրամ պակտի արոմ որի գլոբալուր տղեզ գամոյիցույ է գլոբալուրի սանքցիևիս, եկոնոյուկորի սանքցիևիս, կանխործիևիս, հեյալովա։ Անու պրակտիկուլ է չու են տղեզ լարդ իմ վիտարեպեշուր ուսը սաճիրորի ապսուլտուրատ ախալի անալիզիս գագետեպա ձա Այամսը դակավ շիրեմ էտ մեր մինդա մոգմարդ ոտք են, այդք են մա ինտերես էպս ազրի, ռոտես աս դղես չու են գվակ սամի ձիրիթադի գլոբալ որ եկոնոնգուր ինձիատիվ, այս արի աբրեշում ինձ գզա, էրդի գզա, էրդի սարդ B3W, ամերիկի շերտերուրի շտատևիս պրեզտենտիս միար ինձերևուլի, ախալի էկոնումիկուրի թանանշոլովիս պրոյկտի, դա ոտնը մոգվիան է դեկամբեր շի ես արի էվրոպելի, էվրոպուլի ինձիատիվա, ռոմելիս արի գլոբալ էվրոգեյթի, � Ապիո տիկվատեպա Եապոնի սատգիլ, ռոգորս էրտերտի ծամկանի նացելի սամպրոյոգտիս գանխործի են լեպիսը։ Ասերոմ պրակտիկուլը դղես գիտեղեր խելավով ռամուդենի մե պրոյոգտի խործի էլ դեպա։ Այ ամսեն դա� Հոմելիս ախալիը, գիտեղորդ խիլան ուղ ձահասացկի սի էտապի է տղես ասետքոլած անալիզիս մագրամ գվազլեպ սապուզուս իմսով իմ ժելոտ ռոգոր շելեպա սակարտելով դայի կաոստավիսի ադգիլի դա ռոգոր շելեպա Ուղոնի 
Forumi da erterti paneli mi etkona belten drauti inisiyatifs. Dadat beori kırk milyon euro tarım geldi. Maksat ne bileyim? Me gakti çakar tolota. Analizi ko indüelit. Moderatörü ko euro kapşiriden Brüsselden çamaşırlı. Da yine Çinle bit. Açıyorum Çinle bit. Amerika'dan da Çinle bit Çinli. Kuran var tarım ödüyen travmi kaçarda. Bir vali bin çoğut ya Çin elips, iko Indoeli. Mere çoğut ya Amerika mı Çin elma? Da çöni pozisyon rahatız. İmiz gamor Amerika şartı buşkal tepsa da Çin el çöri sari savaç romi. Da es ara halia. Kadas ko pazı biya, kaktı uri pazı, pasi uri pazı bi. O şu an pratik olarak hiç kli tebit. Şu an strateji olup partneri romanı sakat olan sahamcı bayburu darmo ki develop etsin taro si garantori arı Amerika şehirde buluştat tebit. Ama şu bir adet meda çems kolegip seçiyor argu para bana sakat olan tabi sarçevani gaget. Mağar Amerika ekonomik olarak diyor bazı ala para ki. Ha devandeli tema arı mağar devandeli Amerika ile investisyon etti ekonomik aş. Problem mi bir seriyiz o. Ama tam çöner etkime ondan tavarı ya çöner partneri yok ispozisyon çöner kuyakana istem bir martı başı. Mangram kuyakana zgarını tera başı ilde. Ekla dresi koymaz ya anakli iş projesi ya olsa obar. Ompe o zgan çıkadı bir şey mi de kral saçak da premier minis baktı des. Konti çukup mu da tova anakli çukup. Konti çukup iyi bir nari Amerikalı kompaniya. Ama zaten kaç ara bir nari la para koz. Değişti çabuk çitrat o da tova. Rayık var mısın mizaz? Ama bu demek daha serüz bir problem. Mia sebebi çoktu. Batı, Baton David. Miyuhede batı mizar bolum de, jares informasyeni bi, kolas soru çamukalı pe buluyor arız o ki inisiyatif izdönüz ya. Ha, Çinuri projesi asa tu işe funksiyonir eps. Dida tarar eş sakar tolu mod soru imagram. Es projesi funksiyonir eps. Çoğu inisiyatif bi upur projesi sakit eder. Sakar tolu. Arçeyi lepa gaketos romeli mi herze akcenti. Çöni tavarı partneri ki devlet kal kasus var. Ariz Amerika işe ete buluştatıyor bi. Çöni orientasyon ya euro integrasyon. Am kutu den gamo dinare. Rusya sadece bulup bir tuğa kunda gamo uygulayan. Ma çöri Çin'e tanat soruyor. Ra perspektif var bu ki Japonya. Ve pikrob zanlayan dedi. İmtara tunda tesis olur. Akam det ayın kulevam. Çöp sarmi pikri yarar. O zaman kulevam ne de vaktan uzgu çöni ara. Turma oz derti çirda. Pamde ba principali şatak mı bebi. Japonya'da, Romalılar için investisyon tanda kapşire buli, Romalılar için ormanda begurası tanda kapşire buli. Anu esrat mukevi, sustat garn tarı buli, ekonomi guri kapşire. Samartle buri, sapuzle bi, konda koçri. Resa sapuzle bi, mi arvitle ro sul pasovaniye magram. Rahatsa dokumenti, kuarı Romalı sapuzolda çeyle ba, Japonlı businessmeni bi da interesdir. O prometit. Sopluya global buri, jacho bi yirukwa ba. Tarugya pandemiya, ekla arugaps. Omi, rast niçin absa omi arıyoruz. Rusya'da ya gamas gamas gamas arıyoruz ki global bir diğer çöp biter. Rahal ya gaza getiriyoruz. Sakartolos arıyoruz geografi olarak Avrupa sada Aziz şoriz. Tabii ki Avrupalı orientasyon. Ne zalyan didi Mediterranean rotası daha sulup sakartolom bala para ki bas Amerika şehirde buşta tepeleri kapandı. Tabii ki Polis var çöp işe takıyor. Oraya tatsızlatılış yanlış anlık dediği şey şu araba. 
მე ამაში ამერიკელებს ნაკლებად ხო დაადანაშაულებდი უბრალოდ ქართული მხარეს არა აქვს და ის ინიციატივა არც იმ თავრობას რომელიც 2008 წელს იყო ხელისუფლებაში და არჩემდე მე რამდენადაც ვიცით სადღაც 2017 დან თუ 18 დან გააქტიურდა ამაზე მოლაპარაკება თუ რა როდესაც 2013-ში გახდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მიმიწვიეს სახელმწიფო დეპარტამენტში ჩემი ძველი ურთიერთობები და მკითხე რატომ არ არის საქართველო ამერიკაში შორი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება თქვენ თქვენი ქართი ეს თქვენ ჩაწერეთ რა იყო ვიცით პასუხი იმა რა თბილისი არ ფთხოს და ჩვენ რა ქნათ თორ ამერიკა საფრთხე არ ჭირდება ასევე უნდა ჩვენ გავაქტიროთ ურთიერთობა ტოკიოსთან ტოკიოს ეკონომიკა მსოფლიოს მესამეა და განვითარებულია ჩვენ ჭირდება რომ მეტი ურთიერთობა ქონდეს და იგივე ტექნოლოგიური თვალსაზრისით ამდო ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ მეტი ინიციატივა ამ თვალსაზრისით ვიქორპო შედეგი გვექნება მაძლო დონადო აბა კიდევ პატრონან თქვენ კინდო და თქვენ გონი საქართველოს პირველი ელჩი იაპონიაში მადლობა მოწვევისთვის საინტერესო შესაძლებლობა არის მე რახან შეხება მქონდა ცხოვრობდით მუშაობდით და უბრალო ძალიან მოკლედ შევხცები რო კომენტარი სახით და ჩემი რემარკა შემოთავაზოთ 2007-ში მოხდა იაპონიის ხარი დათანხმდა და მოხდა შეთანხმება რომ გაიხსნება საელჩოები საკმაოდ რთული სამუშაო იყო და ამას წინ უძღოდა ვიზიტი პრეზიდენტის საკაშვილის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა რომელიც მოდიოდა საგრეო საქმეთა მინისტრიდან ბატონი ტარვასოდან რომელთან ძალიან დიდი თანამშრომლობა გვაკავშირებდა მე პირადად მეგობრობა მაკავშირებს იყო დემოკრატიული რკალი სადაც საქართველო განიხილებოდა ამ დიდ ეს გეოპოლიტიკურ ესე თქვა დემოკრატიულ ინიციატივაში საქართველო მაშინ იყო ერთ-ერთი ლიდერი ამ მიმართულებით რეგიონში მანამდე მხოლოდ მხოლოდ აკავშირებდა ბაქოელ თბილისი ჯეიხანის თემა რამდენიმე კორპორაცია იყო იაპონური შემოსული ბაქოდან ფარავდნენ მოსკოვიდან ფარავდნენ კიევიდან ფარავდნენ იქნებოდა ეს პოლიტიკური თუ ბიზნეს თუ თანამშრომლობის მიმართულება მაგრამ 2008 წელში მოხდა 2007-ში ეს ზუსტად ამ ჯაიკას პროექტზე მუშაობდით 200 მილიონიანი მიიღეთ გრანტი ასევე ძალიან დიდი დახმარება იყო 2008 წლის ომზე როგორც პოლიტიკური დიდი შვიდიანის თავჯდომარე ქვეყანა იყო ყველანაირად გახმარებოდა მხოლოდ და მადლობელი უნდა იყო თან ქვეყნის ასე 200 მილიონიანი დახმარება რაც მოხცეს საკმაოდ აქტიურად ვიმუშავეთ ამაზე ეს ყველაფერი განპირობებული იყო იმიტომ რომ ინტერესი საქართველოს მიმართ როგორც ერთიანი ამ გეოპოლიტიკური სურათის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი მე არ არ შევალ დეტალებში ამ თქვენ საკმაოდ კარგად აღწერეთ სიტუაცია მაგრამ მე მაინც უბრალოდ გეტყვით ესეც ჩემს მოსაზრებას რა როგორც 2008-ში მიუხედავად მამდე ძალიან ბევრი ვიზიტისა რომელიც კორპორაციები ჩამოყალდა პოლიტიკური ლიდერები წარმომადგენლები შეუძლებლით და აქ რამდენიმე კომპანიის წარმომადგენლობა გავხსენით ვიმუშავეთ მე შემდგომში გაგრძელდა ეს მუშაობა უკვე სხვა ელჩების ხრიდან მარტივად რომ ვთქვათ საქართველოს ეკონომიკა არც მაშინ იყო მზად და არც ახლა არ იმზად ტექნოლოგიურად თავის განვითარების დონით რო იაპონური ინვესტიციები მიიღოს ეს პრობლემა არსებობს და ეს არის ჩვენი პრობლემა ჩვენ თქვენს ისაუბრეთ იმ 200 მილიონიან ინვესტიციაზე უბრალოდ იმდენად აშკარა არის რომ მიუხედავად 2020 წელი გავიდა და საქართველო კეფნის ადგილს და ტექნოლოგიურად ინვესტიციების ინფრასტრუქტურის წინ წინ ვერ მიიწევს შესაძლებლობა რომ იაპონიას ერთის მხრივ კონდეს აეს ინტერესი და იაპონია საერთოდ როგორც რეგიონს უყურებს ამას საქართველო და მცირე ეკონომიკა რომ ესე მარტივად არ დებს მხოლოდ ახლა შეიძლება ტურიზმზე იყოს აუბა ისეთ რეგიონალურ კონტექსტში ეს თუ არ ესე თქვათ შეიცვალა და დამოკიდებულება და მართლა ქვეყანა არ გახდა ეკონომიკურად წამყვანი ერთ-ერთი ამ მიმართულებით ინიციატივებით ჯერ ელემენტარულად ინფრასტრუქტურა 
აღმოსავლეთ დასავლეთი ვერ დავაკავშირეთ ქვეყანა იმისთვის რომ თუ რამე თუ ერთი შემოვა ან რაღაცა უნდა გაკეთდეს შესაბამისად ეს ყველაფერი აი სახება და ფიქრობ რა არ არის სერიოზული პრობლემა და ასევე არის პრობლემა ისაც თავიდან ვეთქვი რომ საქართველო აღარ არის იმ გლობალური ესე თქვა გეოპოლიტიკური ინიციატივის აქტიური წევრი ჩვენ ფაქტიურად დაუჩით აი ამ პროცესების მიღმა იაპონიის ინტერესი ისევ რეგიონში არის მაგრამ საქართველოს მეც ცალკე არ არის ეს არის გამოსასწორებელი რამდენად რესურსი აქ დღევანდელ ბიზნეს გარემოს რამდენად რესურსი აქ დღევანდელ ხელისუფლებას მე არ ვიცი და ეს მაგალითები ძალიან ბევრი მიმდო მაგალითად ერთ-ერთი ესე დიდი ინვესტიციაზე იყო საუბარი და ფინანსური დოკუმენტაცია მოითხო ერთმა იაპონურ კომპანიამ და იმან რა თუ ფინანსური დოკუმენტაცია ოფისს წავიყვან რა ჩვენ იყო რა მაგარი ოფისი მაქვს და ვერ აუხსენე ამ ადამიანს რომ ტოკიოში ეგეთი რა ოფისიც კონდა ავტოსადგომი და საკმაოდ ისეთი პრიმიტიული დამოკიდებულება არის ზოგადად ამიტომ მე ფიქრობ რომ თუ სერიოზულად არის საუბარი იმაზე რომ ბიზნესის ინტერესი გაჩდეს იაპონიის საქართველო უნდა იყოს ტექნოლოგიურად ინფრასტრუქტურულად ფინანსურად გეოპოლიტიკურად მზად თორ სხვა შემთხვევაში შემილე დაგარწმუნოთ რომ ათ წელიწადში შეხვდებით და ბატონი კონსტანტინე ზუსტად იგივე ისაუბრებს ბატონი ვახტანგ იგივე ისაუბრებს და ბატონი ვლადიმერი დარწმუნებულ რომ უფრო ღრმად ისაუბრებს მაგრამ მაინც იგივეზე მოგვიწევს საუბარი იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიძვრით და ამყარი წერტილიდან და ბრალ ფიქრობ რომ აქ არის თავარი საინტერესო საკითხები იმიტომ რომ როცა ეკითხები რა ჭირდებათ მათ პირდაპირ გეონებიან სოფლის მეურნეობაში ტექნოლოგიებში ინფრასტრუქტურაში მაგრამ ხელ შემოართმევენ და მეერე აქ არაფერი აღარ გეთდება. აი ეს არის პრობლემა. ამიტომ ფიქრობ რომ აი ეს მნიშვნელოვანია გეოპოლიტიკურად და ეკონომიკურად და ბიზნეს თვალსაზრისით ჩვენ ვიფიქროთ იმისთვის რომ ისეთი ქვეყნების როგორც არის იაპონია როგორ გავხდეთ მიმზიდველი საინტერესო პარტნერი. მადლობა. მადლობა და მოკლეთ ვიტყვი და თქვენ ძალიან სწორედ ის რითაც მე ჩემი წინა გამოსვლა დავასული რომ ჩვენ უნდა უკაკუნოთ ტოკიო სწორე ტოკიო კი არ უნდა უკაკუნოთ თბილისი ჩვენ უნდა მოვთხოვოთ იმიტომ რომ ის განვითარებული ქვეყანა ჩვენ გჭირდება ამიტომ ჩვენ იმ ხრიდან რაც მომზადება მარტივი თქვენ დაიწყეთ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე თანამედროვე ტექნოლოგიები რა რა არის საჭირო კადრები მომზადდეს ხო ქვეყანაში რა უნდა გახდეს პრიორიტეტული ესო ხერი მეცნიერება რომელიც ყველაზე დაჩაგრული დარგია თუ კი დღეს საქართველოში რამე არ არსებობს არ არის ყურადღება მეცნიერებაზე ეს უნდა გახდეს პრიორიტეტული რატომ არ არის ყურადღება იმიტომ რომ არცერთი მთავრობისთვის მეცნიერი არ არის საინტერესო 25000 კაცი რა საარჩევნო ხმა არის დამგოლება შეიძლება გინდი პარტია სხულია გინამ პარტია სხულია მაგრამ მე არ ახლა ტექნოლოგიურად განვითარებულ ქვეყანასთან როგორ უნდა დამყარო ურთიერთობა რომ კომუნიკაბელური გახდე და ერთი საერთო ენა ქონდეს ამიტომ ეს დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს დაფინანსება უნდა შეიცვალოს ყურადღება უნდა შეიცვალოს დარგობრივი პრიორიტეტები უნდა გახდეს და რა თქმა უნდა მთავარი არის ჩვენ გამოდიოდეს ეს ინიციატივა ჩვენ თავაზობდეთ რაღაც ისეთ პროექტებს რომლებიც დავაინტერესებთ იაპონურ ბიზნესმენებს თორე 95 წლიდან მოყოლებული რა ჯაიკა აქტიურია ის ყველაფერ ცდილობს რომ დააკავშიროს ერთმანეთთან იაპონური ბიზნესი და საქართველოში არსებული შესაძლებლობები მაგრამ ედა ბერთხა ინიციატივები უნდა მოდიოდეს საქართველოში მადლობთ მადლობთ უკაცრავად რა უკვე ერთი კითხვა მაგ ჯაიკასთან თუ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ჩვენთან ჩვენი ურთიერთობის იაპონურ კოლეგებთან იყო ეგრე წოდებული პატენტების დაპატენტების თემა ანუ თქვენ მოგეხსენებათ რა რაოდენობით პატენტი გამოიწერება ყოველ დღიურად იაპონიაში ამა თუ იმ გამომგონებაზე იგივე აქცენტი იყო საქართველოსთან მიმართებაში თქვენ როცა საუბრობ ბატონ ლადო მეცნიერებაზე მეცნიერება კონკრეტული ტექნიკური გამოყენებადის გარეშე ანუ რაღაც კონკრეტული გამოყენება თუ არა აქვს ეს ნაკლებად საინტერესო მაგრამ აი თუ იყო პირდაპირ იყო საუბარი რომ თუ არის გამომგონებები მათ შორის ტექნოლოგიურ ფინანსურ თუ სხვა მიმართულებით მათ შორის სტარტაპები და ამის დაპატენტება ხდება იაპონური კომპანიები სწორედ ამ პატენტებს ყიდულობენ რაც საქართველოსთვის არის ძალიან დიდი შემოსავლის ერთ-ერთი წყარო ამ მიმართულებით თუ გაქვთ რამე პროგრამა ახლა შეხდა ამ მიმართულებით და რუსეთში აკეთებენ ევროპაში აკეთებენ და ძალიან დიდი შემოსავალი აქვს სწორედ ამ ახალ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს რომ ისეთი ტექნოლოგიები გამოგონებები არ მისაც აპატენტებენ საქართველოში რომელიც საერთაშორისო პატენტირება ხდება და იაპონური კომპანიებისთვის 
საინტერესოა გამოყენება დედა ამაში იხდიან თანხას ამ მიმართულებით თუ მუშაობ და გარ ჩემთვის მხოლოდ საინტერესო ამჟამად ასეთი მიმართულებით არ არის პროექტი თუმცა და დავაზუსტებ ამ ინფორმაციას მე რა შემიძლია მოგაწოდოთ მაგრამ ამჟამად ამ მიმართულებით არ არის მადლობთ ვანტო კონსტანტინე მადლობთ ვატო ვანო ესეთი აქტიური ჩართვისთვის ჩვენი დრო იწურება ამიტომ ნება მიბმძეთ რამოდენიმე სიტყვით შევაჯამოთ ჩვენი პანელის პანელზე გამართული დისკუსიების შედეგები მე გამოუყოფთი რამოდენიმე მიმართულებას რაზეც აქცენტი გაკეთდა ჩვენი გამომცველების მიერ პირველიგში ეს არის ვაჭრობის მიმართულება აქ მართლაც ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება მაგრამ ვფიქრობ რომ GSP-ის ფორმატი სრულიად არ არის საკმარისი იმისთვის რომ საქართველოსა და იაპონიას შორის სავაჭრო ურთიერთობა მნიშვნელოვნად გაფართოვდეს აქ ორი რამ არის გასაკეთებელი პირველი რაც უნდა გაკეთდეს ჩემი აზრით ეს არის რომ მაქსიმალურად გაიზარდოს საქართველოს ცნობადობა იაპონიაში ეხა ამასთან ატკითხულობდი იქ არის ახალი ელჩი ახალგაზრდა კაცი რომელიც ტოკიოშია გაზრდილი ეს ეგი ბატონი ლეჟავა და აი ძალიან ძალიან აქტიურად მოძრაობს ყოველ შემთხვევაში აი რასაც მე ინფორმაციას უყურებ თუ ეს მხოლოდ პიარი არ არის რეალური აქტივობა და ალბათ მინდა იმედი მქონდეს რომ ეს არის ნამდვილად რეალური ქმედება მის იმხრიდან იქ ცნობადობის მიმართულებით ძალიან სერიოზული მუშაობა მიმდინარეობს. ახლა ბატონი ვანო გზის გამკვალავი იყო იქ ხო? მე ეს გაყვალული გზა რაღაცა ისევ ისევ გადაიტკეპნა და ახლა რაღაცა პერსპექტივას ხედავ იმაში რომ ჩვენი საალჩო სერიოზულად მუშაობს ამ მიმართულებით. მეორე ალბათ დროა რომ აის დაკაკუნების პროცესი ჩვენი მხრიდან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებით გააქტიურდეს იმდენად თამდაცად მე ვერ ვხედავ ვერანაერ მიზეს რომელიც რომელიც შეიძლება ხელი შეუშალოს ასეთი ტიპის მოლაპარაკების ინიციირებას და შემდეგ რაღაც წარმატებების მიღწევას იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით რთულ პირობებში გვიხდებოდა ან მოლაპარაკებების მოლაპარაკებები ევროკავშირთან ბატონი კახა აქ არ მეგონი და მე ერთად მუშაობდით ჯეპლაკში და ის გაცილებით დიდი მასშტაბით მე შედარებით ნაკლები ჩართული ვიყავით ამ პროცესში საერთო GFS არის და Rondelis ფონდის ხოთა შორის არ მინდა ხოთ ჩემი ორგანიზაცია ვაქვა მაგრამ ოდესღაც ამას იტყვიან რომ ამ ორგანიზაციას თავისი წვლილი აქვს შეტანილი იმ ასოცირების შეთანხმების შეთანხმების დადებაში და შემდგომ ქმედებებში რაღაც რიცი ჩვენ ასე ვამაყობთ ასე რომ აი იგივე ხა ჩინეთთან არის უკვე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ხა ამერიკასთან მართალია ერთი პერიოდი კი შეფერხდა მაგრამ ეხლა თუ გადაავლებთ თვალს ბოლო დროინდელ ინფორმაციას ეხლა ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო ცდილობს რომ თქვა პროცესი ისევ ონ ტრეკში ის რეჟიმში გადაიყვანოს და მე მგონი განსაკუთრებით აი ახალი რეალიების ფონზე როცა უკრაინაში სტამბები ხდება და ამერიკის შეერთებული შტატები ალბათ ეცდება რომ თავისი სტრატეგიული პარტნიორებთან თანამშრომლობა კიდევ უფრო გააღმავლობს განსაკუთრებით ეკონომიკის მიმართულებით ალბათ ეს შორს არ არის ეს დღეც ამიტომ იაპონია მე მგონი თუ ქართული მხარე შესაბამის ასე ვთქვათ ნებას გამოავლენს და შესაბამის პროფესიონალიზმს ნებასთან ერთად საკმაოდ ისეთი აქტიური საალჩოს არსებობის პირობებში შეიძლება ეს მართლაც პერსპექტიული იყოს თუ არა GSP-ს რეჟიმით ხოლოდ არ ამგონია რომ რაღაცა სერიოზული წარმატებები შეიძლება იქნას მიღწეული მე ვარ როცა ინვესტიციები მე ვარ მიმართული ინვესტიციებზე ლაპარაკობთ აბსოლუტად სწორია ბატონი ვანო და ნუ ბატონ მალადომაც ეს თავის გამოსვლაში წითელ ხაზად გაზდევ და თვლა რომ გამოსვლას რომ ჩვენ შეიძლება მართლაც არ ვართ ბზად იმისთვის რომ მივიღოთ იაპონური ინვესტიციები იმიტომ რომ იაპონია არის უაღრესად მაღალტექნოლოგიური ქვეყანა 
ხდება. მისი ინვესტიციები მხოლოდ მაღალ ტექნოლოგიურ გიურ ესეგი სექტორებში შეიძლება წარიმართოს. თორე Toyota და Mitsubishi ყველგან იყიდება და ამას არ ჭირდება დიდი დიდი ასე ვთქვათ თავის ტეხვა და რაღაცა დიდი ძალის ხმევა, ხო? თავარი ჩვენ შეძლოთ მიღება ამ ამ ამ ინვესტიციების, ხო? ნუ ამის ერთ-ერთი წინაპირობა რასაც იაპონური მხარე საცნობიერებს, ეს არის ინფრასტრუქტურის განვითარება და ამიტომაც არის რომ იაპონელები აი ჯაიკას მონაწილეობაც არის ამ პროცესში არიან ჩართული ჩვენს ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და არამარტო იაპონელები ჩვენ არ დაგვავიცდეს რომ ის აზიის განვითარების ბანკი რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი კრედიტორი აი ამ ტიპის პროექტებისა საქართველოსში ამ ბანკში იაპონიას აქვს ძალიან დიდი გავლენა და მის პოლიტიკის ფორმირებაში და წარმართვაში მას წამყვანი როლი აქვს. ასე რომ ის აზიის განვითარების ბანკის მონაწილეობას მნიშვნელოვნად იაპონიის ამ ჩვენი ქვეყნის მიმართ დამოკიდებულებას ასახავს რომ აი ამ ზომით ამ მასშტაბით ვიღებთ დაფინანსებას ასეთ პატარა ქვეყანა ასე შორს ვთქვათ აი იმ ცენტრებისგან რომ რომელსაც რომელი რომლებიც ასე ვთქვათ აზიის განვითარების ბანკს ბანკში ბანკ ბანკში ქმნიან ამ ინცხომ და რა შეეხება ფინანსურ სექტორთან თანამშრომლობას ეს ეს სამწუხარო ჯეჯრობთ ერთადერთი შემთხვევა როცა საქართველოს ბანკმა მიიღო ასე ვთქვათ ესემის სექტორისთვის ეს კრედიტი მისი ნაწილი ჯაიკას ასე ვთქვათ ჯაიკას კონტრიბიუშენია თუ შეიძლება ასე ვთქვას ალბათ ამ ამ ხრივ შეიძლება რაღაცა პერსპექტივებზე საუბარი მაგრამ აქაც სახელმწიფო ამ პროცესში ვერ ჩაერთვება ალბათ თვითონ ბანკთა შორისი ურთიერთობა უნდა მივიდეს ამ დონემდე ჩვენი ბანკები მოგეხსენებათ კარგად კაპიტალიზებული არიან და საკმაოდ განსაკუთრებით პირველი ორი ლიდერი ასე რომ თუ შეიძლება მომავალში ამ ამ მიმართულებით ფინანსურ სექტორში ფინანსურ სექტორთან თანამშრომლობის მიმართულებით სერიოზული რაღაც პერსპექტივები გამოიკვეთოს ნუ მათ შორის ფინტეხის მიმართულებით მაგრამ მე მაინც იდეალიზებას არ მოახდენ ფინტეხის იმიტომ რომ ფინტეხსა აქვს თავისი რაღაც ასე ვთქვათ ისეთი სისუსტეები რომელიც მათ არ მიცემს საშუალებას საბანკო სექტორი ჩაანაცვლონ თუმცა ბევრს დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც ბევრს აქვს ამის ამის იმედი რომ ეს მოხდება ადრე ადრე თუ გვიან მე ყოველ შემთხვევაში ასეთი განცდა ჯერჯერობით არ ამაქვს და კიდევ ერთი მიმართულება რომელიც ორ მიმართულებას დავსახავთ რომელიც მნიშვნელოვანია პირველი არის ტურიზმი ხო მოგესენებათ იაპონელი ტურისტები ცნობილი არიან თან მსოფლიოში ხო ჩვენთან სამწუხაროდ ტურიზმი ტურიზმი მაგრამ ვამბობთ პარტიას და გულისხმობთ ლენინს რომ იყო ესეთი გამოთქმა ვამბობთ ტურიზმს და გულისხმობთ რუსებს პირველი ლიგში და ნუ სხვა სლავებს კიდევ კარგი იქნება უკრაინელები მეტი თუ ჩამოვლენ ანა აწი მაგათ ავიცი ამახლო მომავალში აქ ჩამოსასვლელად ვენ გონი არ ეცლებათ სამწუხაროდ ხო და აი იაპონური იაპონელი ტურისტები ზუსტად ის ტურისტები არიან ვინც ჩვენ ვინც ჩვენ გჭირდება შედარებით მეცაც დახარჯავენ ძალიან კულტურული კულტურული არიან და ჩვენი ქვეყნის ცნობადობასაც წაეხმარებიან და ძალიან კარგია ის რომ აი ის დისტანს ვორკერებ ან დისტანციურად მომუშავების რაოდენობა 5000 ადამიანს მიაღწია ხო ესე ხო 5000 მიაღწია და ალბათ ამ მიმართულებითაც შეიძლება რაღაცა თქვათ შესაძლებლობების განხილვა ხო ჩვენი საელჩოს მიერ ვთქვათ იქ რაღაცა ამის წარმოჩენა იმ რაც რაც ჩვენთან შეიძლება ამ მიმართულებით იყოს მე რა ამას შეიძლება მოყვეს უკვე ჩვეულებრივი ტურისტი რომ რომელიც ასე ვთქვათ რაღაცა კულტურული ან სხვა ტიპის ტურიზმი შეიძლება იქნეს დაკავებული და ბოლოს ისევ და ისევ უბრუნდებით იმას რომ არ ვარ ბზად იაპონური ინვესტიციების მისაღებად იმიტომ რომ ჩვენ ტექნოლოგიურ დონე არ ძალიან დაბალი აი აქ შე აქ ხედავ მე ძალიან დიდ პერსპექტივას თანამშრომლობისკენ განსაკუთრებით აი ჯაიკას მიმართულებით პირველი 
რაც შეიძლება გაკეთდეს ეს არის თქვა თაი როგორც სახელი სოფლის კოოპერატივებს ეხმარებით სხვათა შორის სოფლის კოოპერატივები ძალიან დიდ დახმარებას ღებულობენ მათ კავშირიდან არის მრავალი ათეულ მილიონიანი პროექტები აი იმ კოოპერატივების სექტორების დახმარებით მაგრამ სამწუხაროდ ამ კოოპერატივების და კოოპერატიული მოძრაობის მიმართ ქართველი ფერმერების და გლეხების მისწრაფებას დიდად მაინდა მაინც ვერ ხედავ ასე რომ ეს თემა შეიძლება მაინ დიდად პერსპექტიული არ იყოს ახლა ჩვენ სინამდვილეში უფრო უფრო მნიშვნელოვანი იქნება თქვა აი სტარტაფის სტარტაფების სფეროში რაღაც თანამშრომლობის თანამშრომლობის ფორმების ძიება ხო ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ის რაც ბატონმა ვანო თქვა რაც შიც იაპონიას ბადალი არ ახლავს ეს არის პატენტების შეს აი პატენტების თუ არსებობს ეს თქვა ისეთი რამ რისი და რისი რითიც შეიძლება იაპონელი პარტნიორების დაინტერესება თქვა აი ამის რაღაცნაირად კონსოლიდაცია და წარმოდგენა პარტნიორებისთვის რომ წარდგენა ამას შეიძლება თქვენი როლი ჯაიკას როლი იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი წარმოდგენა რომ იქნებ ამ მიმართულებით ცნობადობაც გავზარდოთ ხო რაღაცა ფინანსური სახსრებიც შემოვიდეს თქვა ხო და თუნდაც ის ის სტარტაპ წამოწყებების რეალიზაციაც გაფართოვდეს ასე რომ მართალია ამ მოვალებს ის ქვეყანა ძალიან შორს არის ჩვენგან მაგრამ მას იმ იმ ზომის ეკონომიკა აქვს ისეთი ეფექტიანი ისეთი დივერსიფიცირებული და ტექნოლოგიურად ასე იგი დინამიკური რომ ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ ხოლმე იმაზე რომ ვინც ახლოსაა იმას მარტ გავიმარტიოთ შევია ქართველებს გავიმარტიოთ საქმე და ვინც ყველაზე ახლოს არის იმათ იმათთან ვივაჭროთ იმათ გან მივიღოთ ტურისტები თქვათ და იქიდან ფულად გზავნილები მივიღოთ რომელსაც დიდი საფრთხეებუკრება ახლო მომავალში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მადლობთ ყურადღებისთვის და მე ვთვლი რომ ეს ჩვენმა პანელმა საკმაოდ ნაყოფიერად იმუშავა და ძალიან ესეთი რეალური იდეები ის განხილვა მოხდა დღეს ჩვენს სიმპოზიუმზე. ეხა გოდის ვიხდი თუ შეიძლება ერთ ვიტყვი ჩვენ გჯერდება რომ იაპონია მიცოდეს რომ მარტო ტოჩინოშინი არ არის საქართველოს. ორწოთი ჩეგაწყენ თავს დიდი მადლობა ბატონომერაფ ეს ისეთი შენი შეჯამებისთვის და მოხსენებლებო საინტერესო მოხსენებისთვის ფიქრობ რომ არა მარტო ეს პანელი არამედ მთელი ეს ორი დღე ძალიან საინტერესო იყო და რაღაც კონკრეტულ მიგნებებამდე მივედით ჩემთვის ყველაზე მთავარი იყო ის რომ რაღაცა შევჯამდით და შევთანხმდით რომ უნდა ხარისხი ხარისხის ხარის გზა უნდა ვიმუშაოთ და იმ ქვეყნებთან უნდა გვინდოდეს მუშაობა ვისაც სწორედ ეს პირიქი ჩვენი დონის და ხარისხის ამაღლება შეუძლია და არა იმათან მანდამაინც რომლებიც გვერძზე არიან და ადვილია თქვათ როგორც ბატონო მერაბა აღნიშნა დიდი მადლობა ყველას მობძანებისთვის იმედი მაქვს რომ გავაგძელებთ ასეთი ტიპის შეხვედრებს უფრო დაკონკრეტდებით და უფრო აის რეკომენდაციები რომელიც აქ გაიჟღე რა იმათ გარშემო გავაკეთებთ დისკუსიებს და იმედი მაქვს რომ თქვენ ინტერესს კვლავ გამოიწვევს ეს ჩვენი თავკვილობები მადლობთ ყველას და მომავალ შეხვედრამდე